শান্তা আপনি হয়তো ফিরে চলে এসেছেন আমরা যে সেশন অলরেডি লেট হয়ে গেছে আশা করব এবারে আমরা শুরু করব তার আগে আমাদের কিছু আজ নতুন মেম্বার জয়েন করেছে আশা করি দিনের পর দিন অনেকেই জয়েন করবেন আবার হয়তো পালিও পালিও যাবেন হয়তো সেটা কোনো অসুবিধা নাই মানে ধীরে ধীরে যতদিন মানুষের ইন্টারেস্ট থাকবে ততদিন তারা আলোচনা শুনবে এবং সেই আলোচনা শুনতে শুনতে আমরা আশা করি যে কোনো একটা জায়গায় আমরা পৌঁছাবো বাসন্তী দিও জয়েন করেছে বাসন্তী দি আসলে ডান্সের ক্ষেত্রে তার রিসার্চ বা তার মূলত ফোক ডান্সের উপরে কাজ আমরা ধীরে ধীরে আলোচনায় সবার পরিচিত হব এবং প্রথমে যে রিকোয়েস্ট আমরা শান্তদাকে করেছিলাম যে শান্তদা আপনার যে টেক্সট আপনি ট্রান্সলেট করেছেন এফ মিউজিক কলেজের উপরে সেটা আমরা হয়তো নেক্সট কোন একটা সময় কোন একটা উইকে আমরা আলোচনা করব কিন্তু আজকের যে আমাদের আলোচনার বিষয় সেই বিষয়টা আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে একটা একটা করে টেক্সট সিলেক্ট করি এবং সিলেক্ট করে আমরা সেটাকে আগে থেকে সেটা এক হপ্তাহ আগে পাঠিয়ে দিই এবং সবাই সেটা পড়াশোনা করে এখানে কোনো লেকচার মেথড বা ধরুন এটা কোনো ক্লাস রুম নয় এটা এক ধরনের অল্টারনেটিভ একটা সিস্টেম যেখানে আমরা মানে ফ্রি নলেজ শেয়ারিং আমি আপনাদের কাছ থেকে শিখব আপনি আমার যদি মনে হয় যে আপনি আমি কিছু বলছি সেক্ষেত্রে আপনি যদি কিছু শিখতে পারেন সেটাও কিন্তু ওয়েলকাম তাহলে এখানে এমন কিছু ভাববেন না যে আমরা এখানে পড়াতে এসছি সেরকম নয় এটা ঠিক ক্লাসরুম নয় এটা একটা অল্টারনেটিভ একটা সিস্টেম যেখানে আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে একে অপরের কাছ থেকে শিখব এবং এখানে কোনো কোয়ালিফিকেশনও কিন্তু গুরুত্ব নয় যে আপনি কতটা আপনার ডিগ্রি আছে আপনার পিএইচডি আছে না আপনি বিএ পাস না এমএ পাস সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় কারণ আমাদের আলোচনা চক্র মূলতই আমরা হয়তো ইংরেজি বাংলা দুটো টেক্সটই আলোচনা করব এবং সেই টেক্সট আলোচনার মধ্যে দিয়ে মূলত আমরা কিন্তু বাংলা ভাষায় সেটা আলোচনা করব এবারে আসা যাক আমাদের আজকের যে টপিক যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তিমতি রাইসের এথে মিউজিকোলজি এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন এটা একটা বই সেই বইয়ের আন্ডারে একটা আমরা জাস্ট একটা টেক্সট মানে একটা আর্টিকেল সেটা আমরা সিলেক্ট করেছি সেটা হচ্ছে যে ডিফাইনিং এথোমিউজিকোলজি এই এথোমিউজিকোলজিটা কি এই বিষয়ে কিন্তু আমরা আজকে টেক্সটে আলোচনা ঠিক আছে কারণ আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এথোমিউজিকোলজির ম্যাটারটা কি কেন আমরা পড়ব কি দরকার কি জন্য আমরা আলোচনা করব এবং আগের দিন এটাও আলোচনা করেছিলাম যারা সমিন্দু তোমার অডিওটা একটু মিট করবে প্লিজ যখন বলবে তখন অন থাকবে যেটা হচ্ছে যে এথোমিউজিকোলজি আমাদের গুরুত্ব কি আমরা কেন পড়ব কেন আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের একটা ডায়লগ দরকার এখানে পূজা আছে শেয়রসি আছে যারা কিন্তু সমিন্দু আছে এরা কিন্তু সিঙ্গার মিউজিশিয়ান হ্যাঁ বা আরও অনেকে সমিন্দু মিউজিকোলজি করেছে আমাদের শান্তদা অনেক এক্সপার্ট মানুষ এই বিষয়ে অনেক লেখালেখি আছে আমার তো সেই রকম কিছুই নেই জিরো বলতে পারেন তো যাই হোক আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করার বলছিলাম যে আমাদের মধ্যে একটা ডায়লগ দরকার এখানে শুধুমাত্র যে গান করে বা যে বাজনা তৈরি করে বা যে পড়াশোনা করে শুধুমাত্র এককভাবে কাজ না করে আমাদের মনে হয় যে আমাদের একটা ডায়লগ দরকার এবং আমাদের আলোচনার একটা বিস্তৃতি দরকার এবং যাতে করে আমরা সবাই আলোচনা করে কিছু একের ওপর কাছ থেকে শিখতে পারি তো প্রথম দিন যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম পরে আমরা দ্বিতীয় দিন আজকে যেটা আলোচনা করবো হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিফাইনিং এথোমিউজিকোলজি এথোমিউজিকোলজিটা কি হুম সেই জিনিসটা আজ আমরা আলোচনা করব সেটা তিমথি রাইসের যে বই সেই বই অলরেডি আমরা দিয়েছিলাম সেটা আলোচনা আমরা শুরু করব আমি আগের দিন শান্তদার থেকে শুরু করেছিলাম এবং সেক্ষেত্রে কি হয়েছিল শান্তদা যে বিষয়গুলো বলেছিল সেখানে কিন্তু অন্যরা কিন্তু খুব একটা বেশি আলোচনা করেনি সেক্ষেত্রে মানে ওই জিনিসটাকে ঘুরে ফিরে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা একটু চেষ্টা করব যে আমরা অন্য দিক থেকে শুরু করতে যাতে মানে শান্তদাকে আমরা সবাই কপি না করি আমি মনে হয় যে শান্তদাকে আমি একটু মানে রিজার্ভে রাখলাম শান্তদা কোনো অসুবিধা নাই তো না আপনাকে দিয়ে শুরু করব
আগের দিনের যে টেক্সট আছে যেটা অ্যান্থনি সিগার এর একটা পেপার মানে একটা বইয়ের একটা অংশ থেকে নেওয়া এই দুটো টেক্সট মানে যতটুকু পড়েছি পুরো ভালো করে না পড়লো ওভারঅল পড়ে যেটুকু আমি বুঝেছি একবার গোত্রু করে তাতে করে মানে আমরা মানে ইন্ডিয়ান মিউজিক আমরা যারা মানে মিউজিক নিয়ে মিউজিক একাডেমিক্স এর মধ্যে আছি বা ইন্ডিয়ান মিউজিক নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছি আমাদের দেশের মানে সিলেবাস গুলো এমন ভাবে তৈরি তাদের সাথে বিদেশি অথারদের বা বিদেশি মিউজিকোলজিস্ট এবং বিদেশি এথনো মিউজিকোলজিস্ট এদের মানে অ্যাপ্রোচটা মানে কি বলবো অনেকটাই আলাদা এইটুকু আমি লক্ষ্য করতে পেরেছি আমি স্পেসিফিক্যালি এই দুটো দুটো টেক্সটকে একসাথেই আমি বলছি মোটামুটি আমরা যেটাকে এথনো মানে ওর এথনো মিউজিকোলজি টার্মটা ওরা যেভাবে ডিফাইন করছে তাতে করে মোটামুটি এইরকম একটা সহজ বাংলা করলে যেটা দাঁড়ায় যে ইংরেজি বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো গানই হচ্ছে এথনো মিউজিকোলজি মানে একজন ইংলিশ অথারের কাছে ইংরেজি ভাষার গানটুকুই শুধু মানে এখান থেকে এইটুকু আমি যেটা বুঝছি যে এথনোমিউজিওলজি যেহেতু এইটা একটা আন্ডার মানে ডেভেলপিং সাবজেক্ট বা আন্ডার ডেভেলপ সাবজেক্ট কি বলে আমি জানি না তো আমাদের দেশে এই ব্যাপারটা এখনো মানে অতটাও প্রচার প্রসার লাভ করেনি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এথনো মিউজিকোলজি বলতে ফোক আর ট্রাইবাল মিউজিক এই দুটোকে যেমন বুঝছি এখনো পর্যন্ত কিন্তু বিদেশিদের কাছে ক্লাসিক্যাল মিউজিকটাও হিন্দুস্তানি এবং কর্ণাটিক ক্লাসিক্যাল মিউজিকটাকে ওরা এথনো মিউজিকোলজির পার্ট হিসাবে দেখায় আমি আমি যা দেখলাম তো সেখানে আফ্রিকান মিউজিকটাও এথনো মিউজিকোলজি জ্যাজটাও এথনো মিউজিকোলজি আবার এখানে কিরানা ঘরানা কেউ বা মাইহার ঘরানার শরৎ বাজাচ্ছে সেটাও তাদের কাছে এথনো মিউজিকোলজি যেহেতু ওটাও একটা কোন রিজিয়ান থেকে এসছে সেই রিজিয়ানের সেই কালচারের সঙ্গে যুক্ত সেহেতু সেটা এথনো মিউজিকোলজি তো কিন্তু আমরা যেভাবে ইন্ডিয়ান মিউজিক পড়ি আমাদের কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলোতে যেভাবে ইন্ডিয়ান মিউজিক পড়ানো হয় তাতে করে কিন্তু এথনো মিউজিকোলজি টানটা তো সেখানে নেই সেখানে মানে আমরা মিউজিকের অরিজিন যখন দেখি তখন অনেকটা মানে কি বলবো মানে প্রথম প্রথমে ফোক মিউজিক এসছে সেখান থেকে ক্লাসিক্যাল মিউজিক এসছে মানে জেনারেলাইজ করলে এরকম করে দাঁড়ায় সে দেশি গান তারপর ইয়ে কি বলে
মানে জিনিসগুলোকে অন্যরকম ভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে তো জিনিস মানে ব্যাপারটা আমার নিজের কাছে এখন এথনোমিজিকোলজি ব্যাপারটাকে কি বলা হয় না বলছে না বলছে এই ব্যাপারটা আমার কাছে কয়েকটা ক্লিয়ার হয়নি তো এইখানে আমি কি বলবো অন্যদের মানে অন্য আর কারা কি ভাবছি না ভাবছি এই আলোচনাটা থেকে একটু সমৃদ্ধ হতে চাইছি আমার কাছে এখনো ক্লিয়ার নয় কিন্তু আমি মিউজিকোলজি স্টুডেন্ট হয়েই বলছি বিষয়টা আচ্ছা ঠিক আছে সৌমেন্দু তুমি অডিওটা অফ করো বিশেষত সৌমেন্দু আমরা এখানে জাস্ট আলোচনা শুরু করেছি এবং আশা করি যে আমরা যদি বারো সপ্তাহ এটা টানতে পারি আশা করি এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হবার চেষ্টা করা যাবে কিন্তু তুমি যদি এই আর্টিকেলটা পড়ো এখানে কিন্তু বলাই আছে যে এখন মিউজিকালিটা কি হ্যাঁ তোমার সাথে যেদিন ফোনে যেটা কথাবার্তা হচ্ছিল সেক্ষেত্রে তুমি যদি এই টেক্সটা ভালো করে পড়ো তাহলে তোমার একটা ক্লিয়ার ধারণা তৈরি হবে যেটা আমরা হয়তো আলোচনা চোখ করে বলবো এখন সেটা হয়তো বলছি না যে এথনোমিউজিকোলজির ডেফিনেশন এখানে অনেকগুলো ডেফিনেশন এখানে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা কোনটা তুমি অ্যাকসেপ্ট করবে কোনটা রিজেক্ট করবে সেটা কিন্তু মানে আমাদের নিজস্ব কিভাবে আমরা সেই কালচারের মধ্যে নিজস্ব কালচারাল স্পেসিফিকের মধ্যে সেটা কিভাবে ইন্টিগ্রেট করব কারণ আমরা জানি যারা মিউজিক নিয়ে চর্চা করে মিউজিকের সাথে একটা জিওগ্রাফির একটা ইন্টারলিঙ্ক আছে জিওগ্রাফির একটা কানেকশন আছে আমি সেই জন্য পূজাকে বলছিলাম যে পূজা আপনি যে গানটা করেছেন সেটা হচ্ছে ভাওয়াইয়া গান নর্থ বেঙ্গলের একটা গান তো সেই নর্থ বেঙ্গলের সাথে আপনার কিভাবে কানেকশন মানে ওর যে উচ্চারণ পূজার যে উচ্চারণগুলো আমি দেখছিলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাওয়াইয়ার যেরকম একটা ট্র্যাডিশনাল একটা উচ্চারণ আছে বা ভাঙা ভাঙা একটা ব্যাপার আছে সেটা কিন্তু একদম অরিজিনালি আসছিল অন্যান্য ক্ষেত্রে খুব এক মানে আমি বলছি না সে লালনের গান কেমন করে বা ওই সব কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে মূলত ভাবায়ের ক্ষেত্রে ওর গানটা আমি যে শুনলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা আমি একটা মানে ইন্টারলিঙ্ক খুঁজে পেলাম যে খুব ভালোভাবেই সেটা প্রেজেন্ট করেছে তাহলে মেন বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা বলেছিলাম যেটা এই টেক্সটের মধ্যেও আছে হ্যাঁ যে মিউজিক ফোক মিউজিক একটু তার জিওগ্রাফির সাথে একটু কানেকশন আছে কেন কানেকশন আছে আপনি যদি পুরো পশ্চিমবঙ্গ বিস্তার দেখেন শুধু পশ্চিমবঙ্গ না যদি বাংলাদেশও দেখেন প্রত্যেকটা রিজেনে কিন্তু তাদের আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র একটা ভাবধারা আছে হ্যাঁ কোনো জায়গায় ভাওয়াইয়া গান কোনো জায়গায় ঝারি গান কোনো জায়গায় বাউল গান কোনো জায়গায় ফকিরি গান তো এই প্রত্যেকটা আবার ভাটিয়ালি অঞ্চলে সেখানে ভাটিয়ালি গান তো প্রত্যেকটা কিন্তু অরিজিন বা কনটেক্সট সেটা কিন্তু তার জিওগ্রাফির সাথে কানেক্টেড আছে ইভেন আপনি যদি শাহ আব্দুল করিমের গানগুলো শাহ আব্দুল করিমের যে গানের যে উচ্চারণ সে উচ্চারণ কিন্তু আমাদের অনেক শিল্পী সেটা করতে পারে না সেক্ষেত্রে পূজা এবং সেরসিকে আমি বলবো যে তাদের কি ভাব মানে এগুলো খুব জেনারেল টাইপের আলোচনা যে শাহ আব্দুল করিমের গান আপনারা হয়তো করেছেন সেক্ষেত্রে আপনাদের কি বক্তব্য সেই উচ্চারণটা ক্ষেত্রে আপনাদের কি মনে হয় যে আপনি কি সঠিক সেই উচ্চারণ করতে পারছেন বা সঠিক উচ্চারণ করা কি দরকার এই যে একটা ডিবেট ক্ষেত্রে আপনাদের বক্তব্য কি পূজা শ্রেয়সী আপনাদের বক্তব্য বলুন কারণ উচ্চারণের ওপরেই কিন্তু ভিত্তি করে আমরা সেই গানের অর্থ গুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে মানে গ্রহণ করতে পারি এছাড়াও অবশ্যই চর্চাটা যদি হয় তাহলে উচ্চারণটাও ঠিকঠাক হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি বাকিরা বলুক তারপর আমি শুনি আমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে নিশ্চয়ই বলবো হ্যাঁ পূজা বলুন পূজা হয়তো পূজা ইজ नॉट अवेलेबल আচ্ছা ঠিক আছে মিতা আপনি বলুন এই বিষয় পূজা আমি পূজা আমি আজকে আমি আজকে প্রথম দিন তো আমি আজকে শুনবো আমি পরে বলবো মাইক্রোফোন মিউট 
মানে আমি যখন বলছি যে আপনি যখন সা আব্দুল করিমের গান করেন সেক্ষেত্রে মানে উচ্চারণের কতটা আপনি পারেন বা সেটা দরকার কি না আপনার বক্তব্য সেই জন্য আমি এটা তো নর্মাল আমি তো টেক্সুয়াল কোয়েশন কিছু করিনি বা খুব একটা কঠিন কোয়েশ্চেন আপনার কাছে আচ্ছা 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 এটা একটা নর্মাল একটা কোয়েশ্চেন একটু মতভেদ রয়েছে কারণ মতভেদ রয়েছে কারণ पत्रभेदे चलन एवं सुर भंगी वाचन भंगीतावर्तन हो जाए अक्षुण्य रखा जाए मानुष मानुष गान गाय संगीत संगे तईकान्तिक भाव जड़ित मन मन के प्रशांति देवर जो न একটা ভালো মানুষ হওয়ার জন্য বিং আ গুড হিউম্যান বিং এছাড়াও এথনো এথনো মিউজিকোলজি তে এমন একটা বিষয় যেটা বিশ্বের সঙ্গীতের সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গীতের সঙ্গে মানুষকে ঐকান্তিক ভাবে জড়িত করে এছাড়াও মানুষ কিভাবে সঙ্গীতটা তৈরি করছে তাদের নিজেদের মধ্যে আয়ত্ত করছে সেটাই আমাদেরকে শেখায় এইটুকুই আমি বুঝলাম आंचलिक भाषार बेपारे आंचलिक गान जे रखियाली भावइयाउल जारी शी गुरुत्वी गान एक आलदा गुरुत्व क्लसिकल रवींद्र संगीत सब सौमेंदुरी कारण सबारे আচ্ছা বাসন্তী দি প্লিজ বাসন্তী দি কিছু বলার আছে আগের দিন কিছু বলো নি তুমি আজকে কিছু বলো আমি একটা জিনিস জানতে চাই 
देखाते मन प्रचुरियर टेक्निकल जिन गोजिकलजिर मध्य पड़े मान एगे आदि पीछे दिखे चले जाए बेपारो आ खराब गायक टेक्निकल बेपार गो विचार विवेचना कर तुम कोमल रे ना लागिए तुम शुद्ध गा करो भलो मान लोक भूल धरा परफर्मार दे नारद शिक्षा भरत नाट्यशास्त्र संगीत रत्नकर संगीत संगीत रत्नकर नाम निश्चय मान मान जरा मिजिक स्टूडेंट आज संगीत गुण दोष विचार एक संगीत तैर होते गी लागे संगीत मकरण जैगा गो मोटामुटी इंडियन मिजिकोलजिर अनेक अंश और बेपार जेटा हे गान गान गई गान पेचने जो विषय गो गान पेचने जो क्या गुल मध्य बोलजी मैं भोकाल कर्डर को मान मान भोकाल कर्डर मान हियारिंग अर्गान भोकाल अर्गान को अंश गलार मान्न गला आलदा हे मान क्यों सुनते भलो क्यों सुनते खराब थियोटिकल बेपारे हल्का मानुष्ट 
তো ওই যে তুমি যেটা বললে যে কিভাবে মিউজিকোলজি আর এথো মিউজিকোলজি পার্থক্যটা কিভাবে করব সেটা কিন্তু আবার তোমাকে আমি বলবো টেক্সটের মধ্যে আছে আমি ঠিক টেক্সটে গিয়ে আমি তোমাকে ওইটা বলবো যে এই ডিসিপ্লিনটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে হুম এই ডিসিপ্লিনটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু এই টেক্সটের মধ্যেই আছে এবং পেজ নাম্বার দিয়ে আমি বলে দেবো আমি যখন আলোচনার ক্ষেত্রে যাব তখন আমি তোমাকে বলে দেবো ঠিক আছে একটু অপেক্ষা করো হ্যাঁ মধ্যে টেক্সট আছে মধ্যে আমি আছে দেখেছি আমি দেখেছি কিন্তু এটা নিয়ে আবার এটা মানে নিয়ে কি আবার বলবো মানে মতবিরোধও কি বলবো মতবিরোধ প্রচুর আছে প্রচুর আছে মানে ইন্ডিয়ান ভার্সি মানে ওয়েস্টার্ন ভার্সেস ইস্টার্ন এরকম অনেক ব্যাপার আছে তো সেই কারণে আমি কনফিউজ বৈপরীত্য ব্যাপার আছে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে যাই থাক না কেন আমরা কনফিউজ হব ঠিকই আমি মানছি তুমি কনফিউজ বা আমিও কনফিউজ কিন্তু সব থেকে বেটার হবে যখন তুমি নিজে কোন একটা জিনিস উপলব্ধি করবে যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তুমি কোনটা সত্য যে কোনো জিনিস সত্যতা যেটা ইউনিভার্সাল বলা হয় মানে ধরুন ধরো বুদ্ধ যেটা ভেবেছে আহ অনেকে লালন ভেবেছে রুমি ভেবেছে মানে যেটা চিরন্তন সত্য যেটা সেটা কিন্তু সব মানুষই কিন্তু একই জিনিস ভাববে হ্যাঁ তো সেরকম আমার মনে হয় যে যখন তুমি নিজে সেই সত্যটা উপলব্ধি করবে তখন আমার মনে হয় যে তোমার কাছে সেটা ক্লিয়ার হবে কিন্তু আমি তোমার ওই আনসারটা আমি দেব যখন আমি টেক্সটে যাব নিশ্চয়ই শান্তদা হয়তো সেটা ডিসকাস করবেন শান্তদা এই বিষয়ে আরো এক্সপার্ট মানুষ তার কাছেও শুনবো কিন্তু আমি জাস্ট একটু শুরু করি টেক্সটা কারণ আমরা অনেক অন্য দিকে চলে যাচ্ছি অনেক জায়গায় টেক্সটের প্রথম দিকে যদি আমরা পেজ নাম্বার ফাইভে দেখি তো সেক্ষেত্রে প্রথমে কিন্তু একটা ডেফিনেশন দিয়ে শুরু হচ্ছে যে এত মিউজিকোলজি কি হ্যাঁ তার ডেফিনেশন এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে মোস্টলি হিউম্যানলি অর্গানাইজ সাউন্ড হ্যাঁ হিউম্যানলি অর্গানাইজ সাউন্ড এবার এই হিউম্যানলিটাকেও কিন্তু অনেক সময় আমার কাছে প্রবলেমেটিক কেন প্রবলেমেটিক কারণ কোন একটা টেক্সট যখন আমরা পড়ব সেই টেক্সট যেটা বলছে সেটা আমি মানব এটা কিন্তু না আমি নিজস্ব উপলব্ধি করে যদি কিছু তার মধ্যে আমার নিজস্ব যদি রেসপন্স থাকে নিজস্ব আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে তাহলে আমি নিশ্চয়ই সেখানে ক্রিটিসিজম করব তো ক্রিটিসিজম করব মানে তার মানে লেখকের নামে বদনাম ছাড়বো তার না আমি বলতে চাইছি না আমি বলছি যে আমার নিজস্ব তো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে আমি লেখা থেকে শিখছি এবং আমার নিজস্ব শেখা থেকে আমি তার মধ্যে একটা ক্রিটিসিজম করব যে তিনি এবং এখানে আপনারা সবাই যে আছেন সেখানে আমি যেটা বলছি সেটাই যে ঠিক সেটা না আমার আমার ক্ষেত্রেও আপনারা সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের মনে হয় যে আমি কোনো জায়গায় ভুল বলছি নিশ্চয়ই আমার সাথে ডিবেট করবেন আমি সেটা কিন্তু কারেক্ট করে নেব বা আমিও মানে সেক্ষেত্রে আপনার কনসেপ্টটাও আমি না মানতে পারি এরকমও হতে পারে যে আপনি যে ভিউটা দিলেন সেটাতে আমি এগ্রি করছি না তো সেই মতবিরোধ আমাদের থাকবে হুম আমি জাস্ট এক মিনিট আহ নেবো আমার একটা অফিস থেকে কল আসছে একটু শান্তদা একটু আপনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন প্লিজ হ্যাঁ আমার কম্পিউটারটা রেসপন্স করছে একটু দেরিতে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কেউ একজন একটু সহায়তা করবেন আলাপটা কিন্তু খুব ভালো হচ্ছিল এখানে যতজন কথা বললেন তার মধ্যে এই টেক্সট সম্পর্কে একটা স্ন্যাপ কিন্তু দিয়েছেন মিতা হালদার সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই টেক্সটার আর যেহেতু ইন্তাজ ভাই একটু কথা বলবেন এবং আবার ইন করবেন সেই কারণে আমি একটু বলে নিই যে প্রথমত এই টেক্সটা আমার কাছে মনে হয়েছে এথনোমিউজিকোলজি বিষয়টা কি যেটা সৌমেন্দা বলছিলেন সেইটা নিয়ে চিন্তা করার একটা বড় পরিসর সৃষ্টি করে দেয় আমাদের মনের মধ্যে এবং প্রথম দিন যে টেক্সটা নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম যে টেক্সটা পাঠও করেছিলাম সেটার সাথে এটার কিন্তু একটা অসাধারণ ধারাবাহিকতা আছে কারণ অ্যান্থনি সিগের একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন এথনামিউজিকোলজি নিয়ে যেটাকে 
আমি সঙ্গীত নৃবিজ্ঞান বা সঙ্গীত নৃবিদ্যা হিসেবে অভিহিত করতে চাই বাংলায় তো ওখানে কিন্তু উনি এই সঙ্গীত নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির যে সংযোগ সেটা ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন যে মিউজিক ম্যাটার্স অ্যান্ড এথনো মিউজিকোলজি ম্যাটার্স এবং হোয়াই এথনো মিউজিকোলজি ম্যাটার্স সেটার একটা লজিক উনি সেখানে উপস্থাপন করেছেন এবং এখানে এটা করতে গিয়ে অ্যান্থনি সিগার আপনার এথনো মিউজিকোলজির প্রারম্ভ তার সাকসেস তার ফেলিওর এবং তার ফিউচার এই পুরো জিনিসটা উনি উপস্থাপন করেছিলেন আর এই টেক্সটাতে আমরা যেটা সুমেন্দা বলছিলেন যে এথনো মিউজিকোলজিটা কি এই কিটারই রিফ্লেকশন কিন্তু এই তিমোথি রাইস তার এই প্রবন্ধটাতে দিচ্ছেন এবং সেখানে তিনি অনেকগুলো সংজ্ঞা আসলে দিয়েছেন সেই সংজ্ঞাগুলো আমাদের পথ দেখায় আমরা আমাদের জায়গার থেকে কিভাবে এথনো মিউজিকোলজিকে আইডেন্টিফাই করব ভালো বলেছেন যে আসলে তো সংজ্ঞায়ন এথনো মিউজিকোলজির ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্থান ওই স্থানকে ঘিরে যে সমস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জড়িত আছে এবং ওখানকার মানুষের ইতিহাসের যে প্রেক্ষাপট জড়িয়ে আছে সবটা মিলে এথনো মিউজিকোলজিকে ডিফাইন করতে হবে যে কারণে ওখানে যেমন অ্যান্থনি সিগার বলেছেন যে আসলে এথনো মিউজিকোলজি না আমাদের বলা দরকার এথনো মিউজিকোলজিজ প্লুরাল অনেক রকমের এথনো মিউজিকোলজির সমষ্টি মিউজিকোলজির ক্ষেত্রেও উনি একই কথাটাই বলেছেন উনি মিউজিক কথাটার জায়গায় মিউজিক্স ব্যবহার করেছেন তো সেটার আমরা একটা বড় ধারা এবং তিমোথি রাইসের এই পুরো বইটার মধ্যে কিন্তু অ্যান্থনি সিগারের রিসার্চ কেস স্টাডি ব্যবহার করা আছে তার মানে বোঝা যায় যে সিগারের পরের একটা উত্তরণ এবং তিনি একটা এথনো মিউজিকোলজির বড় কাঠামো দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তো আমি পরে হয়তো কথা বলবো ইন্তাজ ভাই যেহেতু ফিরে এসছেন আপনার হাতে দিলাম আমরা নেব বা কিভাবে আমরা সেটাকে নিজের মতো করে স্থান কাল পাত্র বা সময় নির্বাচন করবে সেটা কিভাবে নেব হ্যাঁ যেটা আমি বলছিলাম যে এই টেক্সটা প্রথমেই শুরু হচ্ছে ডেফিনেশন দিয়ে এবং সেক্ষেত্রে আমার যে একটু প্রবলেম মনে হয়েছে যে তিনি এখানে বলছেন যে হিউম্যানলি অর্গানাইজ সাউন্ড কিন্তু যখন আপনারা দেখবেন যে আমাদের লোকগানের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখবেন পাখির আওয়াজ তাই না বা ধরুন ন্যাচারাল কোনো সাউন্ড তৈরি হচ্ছে হাওয়া কোনো রকম ভাবে বা কোনো রকম অ্যানিমেল সাউন্ড ইউজ করা হয় বিভিন্ন রকম ভাবে তাহলে সব সময় আমরা যদি এটাকে হিউম্যানলি অর্গানাইজ বলি যে কোন একটা সাউন্ড তৈরি হচ্ছে বা কোন একটা মিউজিক তৈরি হচ্ছে শুধুমাত্র হিউম্যানলি প্রডিউস সাউন্ড তাহলে আমার মনে হয় এটা একটা প্রবলেমেটিক দিক কারণ মিউজিক ইজ এভরিহুয়ার আমরা যেটা বলি যে মিউজিক কিন্তু সব জিনিসের মধ্যে আছে তাই না তো সেই জিনিসটাকে এটা নেচারের মধ্যে থাকতে পারে অ্যানিমেল সাউন্ডের মধ্যে থাকতে পারে বা কোনো যে কোনো অবজেক্টের মধ্যেও কিন্তু সাউন্ড তৈরি হতে পারে যেমন করে জানেন আপনারা যে ভাটিয়ালির ক্ষেত্রে কি যখন নৌকার ডাঁড়গুলো টানে তার যে একটা সাউন্ড হয় সেটাও কিন্তু একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সাউন্ড তো এই একটা প্রবলেম আমার মনে হয়েছে কোনো জায়গায় যদি আপনার মনে হয় যে আমি কোনো জায়গায় আপনাদের আমাকে এনকাউন্টার করতে হবে অলওয়েজ আপনারা এনকাউন্টার করবেন সেক্ষেত্রে তো এটা একটা সমস্যা হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আপনি যেটা বললেন যে হিউম্যানলি অ্যারেঞ্জ মানে সেটাতে আপনার আপত্তি ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমাদের প্রকৃতি করে দিচ্ছে এবার সেটা থেকে বোধ শক্তি দিয়ে 
সেই ভাবটা সেই সুরটাকে গ্রহণ করাটা কিন্তু মানসিক হবে তাই না মানে আমার এখন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে একটা ছোটবেলায় ক্লাস সিক্স সেভেন এ বোধহয় পড়েছিলাম ছন্দে শুধু কান রাখো অজিত দত্তের তো সেটাতে কবি কিন্তু একদম পরিষ্কার করে এটা জানিয়ে দিয়েছে মন্দ কথা কান দিও না ছন্দে শুধু কান রাখো দ্বন্দ্ব ভুলে মন না দিলে ছন্দ শেখা যায় না কো ছন্দ আছে ঝড় বাদলে ছন্দ আছে জোৎস্নাতে দিন দুপুরে পাখির ডাকে ঝিঝির ডাকে ঘোর রাতে এখানে কিন্তু এমনকি নদী স্রোতের কথা উনি উল্লেখ করেছেন মোটর গাড়ির চাকার কথা উনি উল্লেখ করেছেন যে মানে গাড়িতে যেমন আওয়াজ হয় অবশ্যই আপনি যেমন বললেন দাঁড় বওয়া সবচেয়ে কিন্তু প্রকৃতি অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছে কিন্তু সেখান থেকে আহ মূল আধারটা কিন্তু মানুষ ছাড়া আর কি কেউ সংগ্রহ করতে পারছে এটাই আমার বলার ছিল ঠিকই আমি আপনার এই ব্যাপারে আমি দ্বিমত প্রকাশ করব না মানে আমি যেটুকু বুঝলাম যে যেসব মিউজিক তৈরি হচ্ছে সেগুলো কনজিউম যদি আপনি বলেন কনজিউমার কারা কনজিউমার হচ্ছে আমরা মানে মানুষ তাই না তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যদি কনজিউম কথার কথার বক্তব্য দিয়ে যদি আপনি বলছেন যে কারা কনজিউম করছে তাহলে আই এগ্রি উইথ ইউ পয়েন্ট এক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ আমার নেই কিন্তু আমার যে ব্যাপারটা ছিল সেটা ছিল প্রোডাকশন এক হচ্ছে প্রোডাকশন আর একটা হচ্ছে কনজিউম কনজামশন কারা কনজাম মানে কনজিউম করছে এই দুটো দিকের আমি ব্যাপার বলতে চেয়েছিলাম ঠিক আছে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আপনি অলরেডি জানেন যে প্রোডাকশন যেটি বলে যে প্রত্যেকটা হিউম্যান মানে মানুষরা প্রোডাকশন করছে সেটা সঠিক কিন্তু সব না সঠিক না মানে সব সময় যে হিউম্যান থেকে তৈরি হচ্ছে তা না তো এটা একটা ব্যাপার যাই হোক আপনি হয়তো এই বিষয়ে আর একটু ভাববেন বা আমরাও ভাববো এই বিষয়ে এরপরে যে কনসেপ্টটা আসছে সেটা হচ্ছে যে যেটা অলরেডি মিতা বলেছে যে আমাদের হিউম্যানিটির কথা বলছে যে তো সেক্ষেত্রে মূলত এখানে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে কানেকশন উইথ হিউম্যানিটি এবং মিউজিকের যে একটা কানেকশন যে কেন আমাদের হিউম্যান হতে হবে সেই কথাটাও কিন্তু এখানে এত মিউজিকালিস্টরা বিলিভ করে এবং আমাদেরকে কিন্তু আহ আর একটা জিনিস এখানে বলা হচ্ছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিউম্যান উইথ আওয়ার মিউজিকালিটি মানে এই যে মিউজিক যে কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্ট থেকে কিন্তু আমরা হিউম্যানিটিকে আমরা বুঝতে পাচ্ছি এবং এই যে স্টাডি করার আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে উই মাস্ট স্টাডি দিস কাইন্ড অফ সাবজেক্ট কি জন্য স্টাডি করব কিভাবে স্টাডি করব তার যে ডাইভার্সিটি আছে ভ্যারাইটি আছে সেই ভ্যারাইটিকে আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে মূলত আর তখনই কিন্তু আমরা সেই বিষয়টাকে বুঝতে পারব ডাইভার্স একটা যে নেচার এই বিষয়ে কিন্তু এই কথাটা বলা হচ্ছে এর পরে যে জিনিসটা আমি আগেও বলেছি যে জিনিসটা তিনি বলছেন পেজ নাম্বার সিক্সে যে যেখানে তিনি বলছেন যে একটা মিউজিকের মিউজিকের ক্ষেত্রে ফোকের ক্ষেত্রে মূলত তার মধ্যে জিওগ্রাফিক্যাল এবং হিস্টোরিক্যাল এক্সটেন্টে আমাদেরকে মিউজিকটা দেখতে হবে এবং একটা গুড মিউজিক কিরকম হয় একটা গুড মিউজিক স্ট্যান্ড করে কিভাবে তার টেস্ট অফ টাইম হ্যাঁ আপনারা জানেন যে কিছু কিছু মিউজিক খুবই ভাইরাল হয় কিছু দিনের জন্য কিন্তু যেসব মিউজিক কিন্তু একটা মানে চিরন্তন ভাবে থেকে যায় মানে ধরুন আব্বাস উদ্দিনের গান আব্দুল আলিমের গান সেই গান যেমন আগে পপুলার ছিল এখনো কিন্তু মানুষ সেই গান কিন্তু এখনো করে যাচ্ছে তার মানে এটার মানে মূল বৈশিষ্ট্য কি হচ্ছে এর মূল বৈশিষ্ট্য যে যে এর যে টেস্ট এই টেস্টটা কিন্তু মানে টেস্ট মানে আমাদের পাবলিকের মতো আমাদের মতো মানুষের কাছে এই টেস্ট অফ মিউজিক কিন্তু পারমানেন্ট একটা ভ্যালু আছে ইভেন আপনারা জানেন যে কিছু কিছু সিঙ্গার খুবই পপুলার হয় কিছু দিনের জন্য ফর ফাইভ ইয়ার্স ওর ফর থ্রি ইয়ার্স অ্যান্ড এগেন টেন ইয়ার্স কিন্তু তারপরে কিন্তু আর তাদের দেখা পাওয়া যায় না কি কারণ সে কারণটা আমি বলবো না যে বা আমি খুব একটা হয়তো জানি না যে কেন একটা টাইম স্প্যানে মানে যেরকম রফি সাহেবের গান বা অন্যান্য যাদের লতা মঙ্গেশকরের গান যে একটা পারমানেন্ট একটা ভ্যালু বা পারমানেন্ট ভাবে তারা কিন্তু যেটাকে আমরা বলি যে দে আর দ্য ক্লাসিক্স মানে ইভেন লিটারেচারের ক্ষেত্রে মানে শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রেও আমরা বলি না যে শেক্সপিয়ারের টেক্সট আমরা এখনো কেন পড়ছি তো এই যে একটা টাইম গ্যাপ মানে টাইম ধরে ধরে তারা কিন্তু একই রকম ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে একই রকম ভাবে তাদের পপুলারিটি কিন্তু এখনো দেখতে পাচ্ছি 
এই বিষয়টাও তিনি এখানে বলেছেন আমি কোনো জায়গায় ভুল ত্রুটি করলে কিন্তু আপনারা অবজেকশন করবেন বা আমাকে এনকাউন্টার করার চেষ্টা করবেন এরপরে তিনি আর একটা ডেফিনেশন এখানে দিয়েছেন পেজ নাম্বার সিক্স এর নিচের দিকে সেখানে তিনি বলেছেন যে আমাদেরকে ওয়ার্ল্ড মিউজিকের কথা বলছে যে উই নিড টু স্টাডি দ্য ওয়ার্ল্ড মিউজিক এবং তার মধ্যে কি তার নেচার অফ মিউজিক এবং তার সাথে আমাদের নেচার অফ হিউম্যানিটির কনসেপ্টটাও দেখতে হবে এবং এইখানে তিনি কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্কের কথা তিনি বলছেন তিনি হচ্ছেন যে ব্রিটিশ এথনোমিউজিকোলজিস্ট তার নাম হচ্ছে জন ব্ল্যাকিং এর কথা বলছেন তার একটা বিখ্যাত বইয়ের কথা এখানে তিনি মেনশন করছেন সেই বিখ্যাত বইটা কি সেই বিখ্যাত বইটা হাউ মিউজিক্যাল ইজ ম্যান তার মানে কি আমার মনে হয় যে আমি এই বইটা পড়িনি হয়তো পরে আমরা কোনো সময় এই বইটা নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু আমার এটা দেখে মনে হচ্ছে যে ধরুন আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে মিউজিকের সাথে কানেক্টেড কানেক্টেড মানে সবাই যে গান করে তাই বলছি না কেউ হয়তো শ্রোতা আপনি এমন কেউ দেখতে পাবেন যে গান শুনলে বিরক্ত বোধ করে আমার মনে হয় না যে এরকম খুব কম মানুষই আছে যে গান শুনতে বিরক্ত করবে তার মানে কি মোস্ট অব দ্য পিপল আমরা যে যত সব মানুষ আছে সবাই কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে তাদের ভিতরের কিন্তু একটা মিউজিক্যাল ব্যাপার আছে এবং সেই জন্য তিনি হয়তো টাইটেলটা এরকম দিয়েছেন হাউ মিউজিক্যাল ইজ ম্যান এবং সেখানে তার মধ্যে সেখান থেকে একটা কোট করে তিনি এখানে একটা ডেফিনেশন দিয়েছেন যে সেই ডেফিনেশনের মধ্যে তিনি বলতে চেয়েছেন যে লোকগান কিভাবে একটা কমপ্লেক্স সিম্ফনিক থেকেও কিন্তু একটা হিউম্যান ভ্যালু বেশি রাখে হ্যাঁ লাস্টের দিকে যখন কোটেশনে আপনি দেখবেন সেখানে তিনি বলছেন এ সিম্পল ফোক সং মে হ্যাভ মোর হিউম্যান ভ্যালু দ্যান এ কমপ্লেক্স সিম্ফনি তার মানে তিনি বলতে চাইছেন যে একটা লোকগান হয়তো তার মধ্যে আরও বেশি হিউম্যান ভ্যালু থাকতে পারে তার মধ্যে ইভেন একটা কমপ্লেক্স সিম্ফনির ক্ষেত্রে তার মানে কি এখানে তিনি ক্যাটাগরাইজ করার কথা চেষ্টা করছেন বা হয়তো তিনি বলতে চাইছেন যে ফোক মিউজিকের মধ্যে একটা হিউম্যান ভ্যালু হয়তো বেশি আছে মানে তার মনে এইটা আমি বলতে চাইছি না যে ধরুন যেগুলো ক্লাসিক্যাল গানে আছে সেগুলোতে হিউম্যান ভ্যালুজ নেই কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে এখানে একটা কমপ্লেক্স বিষয়ের থেকেও কিন্তু একটা লোকগানের মধ্যে আমার মনে হয় এখানে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে একটা লোকগানের ক্ষেত্রে হিউম্যান ভ্যালুটা বেশি থাকতে পারে হুম এরপরে তিনি আহ এথোমিউজিকোলজির যখন ডেফিনেশন মানে এই ওয়ার্ডটাকে তিনি ভাঙার চেষ্টা করেছেন এবং সেখানে সেই এথোমিউজিকে তিনটে গ্রিক রুট দেখাচ্ছেন কি কি তিনটে গ্রিক রুট সেটা হচ্ছে এথনোস আমি কিছু কিছু উচ্চারণ করতে পারি না আমার একটু সমস্যা এখানে একটা মিউজিকি অর মিউজিক বলে বলছেন কিছু অর লোগোস এর কথা বলছেন তাহলে এই এথোমিউজিকলে যে শব্দটাকে তিনটে গ্রিক রুটে ভাঙার চেষ্টা করেছেন এবং এই তিনটে গ্রিক রুট কি সেটা হয়তো ধীরে ধীরে তিনি এথনোস হিসাবে কিভাবে আসছে মিউজিক কিভাবে আসছে অ্যান্ড লোগোস কিভাবে আসছে এথোমিউজিকলজির মধ্যে সেটা কিন্তু আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারবো যদি আমরা তারপরে এথনোসের চ্যাপ্টারটা দেখি তারপরে লোগোজের চ্যাপ্টারটা দেখি এবং মিউজিকের চ্যাপ্টারটা দেখি এইখানে কিন্তু আমার মনে হয় যে সৌমেন্দুর যে এনকোয়ারি হ্যাঁ সৌমেন্দুর যে যেটা জানার উদ্দেশ্য সেটা কিন্তু এখানে লুকিয়ে আছে আমার মনে হয় সৌমেন্দু যদি এইগুলো একটু যদি একটু পর্যবেক্ষণ করে পড়ে তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে আমি এথনোস দিয়ে শুরু করব তারপরে আমি অন্য জনকে বলবো কিছু বলার আমারও বেশি বলার হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এথনোসের ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে এখানে তিনি বলছেন যে এনিশিয়ান গ্রিক এথনোস যে জিনিসটা সেটা তৈরি হচ্ছে গ্রুপ অফ পিপল অব দ্য সেম নেশন অর ট্রাই অর রেস এই যে সমুদ্রের সাথে কথা হচ্ছিল যে এথোমিউজিকালিস্টটা কি এই যে ব্রিটিশরা বলছে এটা যে ক্লাসিক্যালও তার মধ্যে সেটা না এখানে এখানে তিনি এখানে ক্লিয়ার করছেন যে এথোমিস বলতে এ গ্রুপ অফ পিপলের কথা বলছেন এ গ্রুপ অফ ট্রাইবের কথা বলছেন অথবা কোনো একটা রেসের কথা বলছেন অথবা কোনো একটা সেম নেশনের কথা বলছেন যেখানে এথনোস কথাটা লুকিয়ে আছে হ্যাঁ এবং এটা হয়তো ফ্রেজটা এথনিক গ্রুপের সাথে কানেক্টেড অথবা কোনো এথনিক মাইনরিটির সাথে কানেক্টেড এবং কোনো এথনিক মিউজিকের সাথে কানেক্টেড তাহলে এটা মূলত কি বলছে বলতে চাইছে যে একটা স্টাডি 
লোগোস মানে আমরা বলি স্টাডি অ্যান্ড মিউজিকই মানে হচ্ছে মিউজিক তাহলে একটা গ্রুপ অফ পিপল যখন স্পেশালি কি করে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের কালচার তাদের হেরিটেজ তাদের যে শব্দ মিউজিক্যালি যেটা রিপ্রেজেন্ট করে সেটাই এখন মিউজিকোলজি বলতে বলতে চাইছে এটাই ডেফিনেশন আপনি পেজ নাম্বার সেভেনের বিগিনিংয়ে দেখতে পাবেন তাই না এরপর আরেকটু বলে আমি এখানে থেমে যাব কারণ আরও অন্যরা বলবে আমাদের শান্ত ভাইও বলবে এখানে আরেকটা তিনি আর একটা লেখকের কথা বলছেন তার নাম হচ্ছে জ্যাপ কানস্ট তিনি একটা ফার্স্ট মানে একটা ওয়ার্ড এখনো মিউজিকোলজি সেটা উনিশশো সালে তার বইয়ে মিউজিকোলজি কিয়া এ স্টাডি অফ নেচার অফ এন্থ মিউজিকোলজি ইটস প্রবলেমস অ্যান্ড মেথডস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টিভ পার্সোনালিটি তিনি সেই বিষয়ে মানে এই 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 বইটাতে প্রথম তিনি উনিশশো সালে এই শব্দটা কয়নেজ করেছিলেন এবং এইখানে কিন্তু তিনি কি করেছিলেন দুটো ওয়ার্ডকে কম্বাইন করেছিলেন একটা হচ্ছে টু ওল্ডার ডিসিপ্লিন কারণ আমরা জানি যে মিউজিকোলজি আঠারোশো পঁচিশ পঁচাশি সালে মানে উনিশশো কথা বলছি না মিউজিকোলজি অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে অ্যাজ ফার হিজ ইনফরমেশন আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে অন্যদিকে এথনোলজি সৃষ্টি হয়েছে সতেরোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে তাহলে দুটোকে কম্বাইন করে কিন্তু তিনি একটা এক্সটেনশন একটা ডিসিপ্লিন তৈরি করার চেষ্টা করেছেন সেটাকে কিন্তু এথমিউজিকোলজি বলতে চাইছেন এবং এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা অ্যাকচুয়ালি কম্পারেটিভ স্টাডি অফ হিউম্যান মিউজিক্যাল ডাইভার্সিটি বেসড অন মিউজিক্যাল এথনোগ্রাফি এটাই কিন্তু অ্যাজ পার দ্য ইনফরমেশন অফ জ্যাপ জ্যাপ কনস্টেট এবং তিনি দুটো ডিসিপ্লিনকে একই সাথে মিশিয়ে দিচ্ছেন একটা হচ্ছে কি টু ওল্ডার ডিসিপ্লিন মানে এই ডিসিপ্লিনটা অলরেডি আগে ছিল এমন নয় যে ছিল না কোন কোন ডিসিপ্লিন একটা যেটা বললাম যে মিউজিকোলজি আর একটা এথনোলজি এইটাকে মিশিয়ে কিন্তু তারা একটা অল্টারনেটিভ একটা ডিসিপ্লিন তৈরি করছে কাইন্ড অফ এক্সটেনশন এবং যেখানে কম্পারেটিভ স্টাডি অফ হিউম্যান মিউজিক্যাল ডাইভার্সিটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে বেসড অন কি মিউজিক্যাল এথনোগ্রাফি তো এইখানের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা শুরু হচ্ছে বাকি অন্যরা একটু আলোচনা করুন তারপরে আবার আমি আমি আলোচনা করব শান্তদা উপস্থাপন করেছেন আমি যদি এই টেক্সটার শেষের দিক থেকে যাই তাহলে দেখবো যে শেষের দিকে পুরো আলোচনাটা শেষ করে উনি কিন্তু অনেকগুলো ডেফিনেশন উপস্থাপন করেছেন এবং উনি এই ডেফিনেশনগুলো উপস্থাপন করার আগে উনি বলেছেন যে প্রত্যেকটি সংজ্ঞাই কাজের এই প্রত্যেকটি সংজ্ঞা উনি দিয়েছেন তা না আগের এথনোমিউজিকোলজিস্টরা যত রকমের কাজ করেছেন তার মধ্যে দিয়ে এথনোমিউজিকোলজিকে যেভাবে চিহ্নিত করা যায় সেগুলোকে উনি একটা আমি বলবো যে ডাটাবেজ মানে ডাটাবেজ অফ ডেফিনেশন এরকম করেছে তো সেখানে উনি যেমন বলছেন একটা কথা বলছেন এরকম আমি বাংলায় একটু বলার চেষ্টা করি একটু ডেভিয়েশন হতে পারে ইংরেজির থেকে কিন্তু আমি যেভাবে বুঝেছি সেটা হচ্ছে আমি বাংলায় এটাকে আবারও বলছি যে সঙ্গীত নৃবিদ্যা যদি এই পরিভাষা নিয়েও আপনাদের কোনো কথা থাকে একটু আমাকে সহযোগিতা করবেন আপনাদের মতামত দিয়ে সঙ্গীত নৃবিদ্যা হচ্ছে মানুষের সঙ্গীতময় স্বভাব এবং এই সঙ্গীতময় স্বভাবের কারণ অনুসন্ধান করার বিদ্যা সুমন্দা হয়তো মিউজিকোলজির থেকে পার্থক্যটা এখান থেকে একটু বেরও করতে পারবেন আবার উনি বলছেন বিশ্বের সকল সঙ্গীত সম্পর্কিত উদ্ধয়নকে সঙ্গীত নৃবিদ্যা বলতে পারি আমরা এখানে কিন্তু মিউজিকোলজির সঙ্গে একটু মিলও আমরা পাচ্ছি আর একটা সঙ্গে বলছেন সঙ্গীত নৃবিদ্যা হচ্ছে সঙ্গীত সৃষ্টি করে লালন করে এই রকম 
সমস্ত জাতিগোষ্ঠী নিয়ে অধ্যয়ন করে যে বিদ্যা সেটা হচ্ছে সঙ্গীত নৃবিদ্যা আবার বলছেন সঙ্গীত নৃবিদ্যা হল মাঠ গবেষণা এবং সঙ্গীতময় নৃজাতি সম্পর্কিত আলোচনার বিদ্যা এবং এক্ষেত্রে উনি বলছেন যে সঙ্গীত বৈচিত্র্য যে তাতে করে আমরা পাই তার তুলনামূলক যে অধ্যয়ন সেটাকে সঙ্গীত নৃবিদ্যা হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি একই সাথে বলছেন সঙ্গীত নৃবিদ্যা হলো ঐতিহ্যিক এখানে কোট আন কোট নন ওয়েস্টার্ন বলেছে আমি বলছি যে অপশ্চিমা বিশ্ব সঙ্গীতের অধ্যয়ন বিশ্ব সঙ্গীত মানে সারা পৃথিবীর সঙ্গীত না যে সঙ্গীতটাকে সারা বিশ্ব রিকগনাইজ করে কিন্তু সেটা ওয়েস্টার্ন না এর মধ্যে কিছু সংকীর্ণতা আছে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই প্রত্যেকে বুঝবেন কিন্তু ঐতিহ্যিক সেই সঙ্গীত নিয়ে যে আলোচনা যে অধ্যয়ন যে পঠন পাঠন গবেষণা সেটা হচ্ছে সঙ্গীত নৃবিদ্যা এরকম একটি সংজ্ঞাও দেখা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মধ্যে চর্চিত সঙ্গীত অধ্যয়ন করার যে বিদ্যা সেটা হচ্ছে সঙ্গীত নৃবিদ্যা এরপরে বলছেন মানবিকভাবে সমন্বিত ধনী মঞ্জুরি যে সৃষ্টি হয় তার অধ্যয়ন করার নাম সঙ্গীত নৃবিদ্যা এবং বলছেন যে মিউজিকিং কথাটা উনি ব্যবহার করেছেন মিউজিকিং এর বাংলা আমরা বলতে পারি সঙ্গীত তৈরি করা সঙ্গীত তৈরি করা বিষয়ক যে অধ্যায়ন এরকম আরো তিন চারটে সংজ্ঞা শেষের দিকে উনি সংকলন করেছেন তার মধ্যে একটি হলো যে পূর্ণ পরিসরে স্থান কাল নির্বিশেষে মানুষ সহজাত ভাবে যে সঙ্গীত ধারণ করে লালন করে এবং যে সঙ্গীতকে সাথে নিয়ে জীবন যাপন করে সেই সঙ্গীত বিষয়ক যৌক্তিক একাডেমিক আলাপ আলোচনার নাম সঙ্গীত নৃবিদ্যা এই কথাটাও উনি বলছেন এই যে এতগুলো সংজ্ঞা উনি উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই উনি কিন্তু বলেননি কোথাও তার পুরো এই প্রবন্ধে তিমোথি রাইস বলেননি যে এই সংজ্ঞাটাই আমরা গ্রহণ করতে পারি এথ্রোমিউজিকোলজির সংজ্ঞা হিসেবে তো তাতে করে আমার যেটা ইন্টারপ্রিটেশন সেটা হচ্ছে এথ্রোমিউজিকোলজি এমন একটা ডিসিপ্লিন যেটার সংজ্ঞাও আসলে অনেক এবং সেক্ষেত্রে অ্যান্থনি সিগারের প্রস্তাব মতো আমরা এথ্নোমিউজিকোলজিজ এই কথাটাই ব্যবহার করতে পারি এবং এই যে প্লুরালিজম এটা কিন্তু এথ্নোমিউজিকোলজির একটা বৈশিষ্ট্য যেটা হয়তো আমরা মিউজিকোলজিতে পাবো না কারণ মিউজিকোলজি আমরা যেভাবেই নিই না কেন সঙ্গীত তো একটা গুডস বটে মানে পণ্যও বটে যার কনজিউমার আছে এথ্নোমিউজিকোলজির ক্ষেত্রে যেসব সঙ্গীত বা যে মানুষের যে সঙ্গীত ময়তা নিয়ে আলাপ করা হচ্ছে বা তিমোথি রাইস করছেন সেটা কিন্তু কনজিউমারের জন্য আকচিত্তাকর্ষক এবং বাজারে বিক্রি করার জন্য কিংবা বাজারে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যে মিউজিক তার বাইরের মিউজিক এই মিউজিকটা মানুষ তার জীবন যাপনের প্রয়োজনে সৃষ্টি করে চর্চা করে প্রজন্মান্তরে পরম্পরাগতভাবে এটা ট্রান্সমিট করে এবং এর মধ্য দিয়ে সে মানুষ তার জীবনকে ব্যাখ্যা করে ফলে খুব সংক্ষেপে আমরা এভাবেও বলতে পারি যে মানুষের সঙ্গীতময়তার বা সঙ্গীতময় যে স্বভাব এবং এই স্বভাবের পেছনের যে কারণ সেটা অনুসন্ধান করার বিদ্যার নাম হচ্ছে সঙ্গীত নৃবিজ্ঞান বা এথ্নোমিউজিকোলজি আমি একটু উদাহরণ দিই বাঙালিদের জীবনে মানুষের যখন জন্ম হয় 
তখন কিন্তু সঙ্গীত আছে অর্থাৎ একটা শিশু জন্মগ্রহণ করলো এটা আমাদের নাগরিক জীবন দিয়ে বুঝলে হবে না চিরায়ত বাঙালি জীবনটাকে যদি দেখি যখন শিশু জন্মায় তখন তাকে ঘিরে নানান রকমের গান নানান অঞ্চলে আছে এরপরে যখন কিছু রিচুয়ালস আছে মুসলমানদের ছেলে সন্তান হলে মুসলমানই আছে তাকে ঘিরে কিছু গান আছে মেয়ে সন্তান হলে তাদের যে আকিকা আছে তাকে ঘিরে কিছু গান আছে বিয়েকে ঘিরে কিছু গান আছে অর্থাৎ এমনকি মানুষের বেদনায় যে ভাওয়াইয়ার আলাপটা হচ্ছিল নারীর বিরহ পুরুষই যদিও পুরুষ যদিও গাইছে কিন্তু নারী হয়ে কিন্তু গাইছে ভাওয়াইয়াটা ভাওয়াইয়া যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি দেখবো যে নারীর বিলাপ তো মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তার যারা আপনজন থাকে তারাও যে ভঙ্গিতে কান্নাকাটিটা করে সেটাও কিন্তু মিউজিক এবং এই জায়গাটাতেই সঙ্গীত নৃবিদ্যার দরকার বা সঙ্গীত নৃবিদ্যার পরিসর এখানেই বিস্তৃত তো এই যে সঙ্গীত ময়তা যেমন সৌমেন বলছিলেন আমাদের যে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞরা আছেন উস্তাদরা আছেন আলাউদ্দিন খাঁ বা আরো এরকম যারা উস্তাদ আছেন তানসেন সুর দিয়ে বৃষ্টি নামিয়ে ফেলতেন শুধু যে তারাই সঙ্গীতকার ব্যাপারটা এথনোমিউজিকোলজিতে এভাবে বলা হয় না বরং এর বাইরে প্রত্যেকটা মানুষ সঙ্গীতের সঙ্গে কিভাবে সংযুক্ত সম্পৃক্ত আবিজ্ঞতভাবে এবং বাস্তবের প্রয়োজনে মানুষ তো তার ইমোশনকে রিলিজ করার নানান রকমের পদ্ধতি আছে কেউ কাঁদে কেউ হাসে কেউ চিৎকার করে তাই তো এক এক রকমের আছে তেমনি সঙ্গীত একটা পদ্ধতি তার বিভিন্ন পরিস্থিতিকে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার একটা উপায় তো সে কারণে তিমুথি রায়স কিন্তু একটা জায়গায় বলছেন যে সঙ্গীত নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে গেলে তার মধ্যে সঙ্গীত থাকা দরকার এবং সঙ্গীত মহতা যদি কারো মধ্যে না থাকে তাহলে সে মানবিকতা বুঝতে পারবে না উপলব্ধি করতে পারবে না তো যে এই 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 সঙ্গীত মহতা চাইলেই যে আমরা গবেষণা করে অর্জন করতে পারবো ব্যাপারটা তাও নাই উনি বলছেন যে এটা প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার যেটা মানুষ জন্মসূত্রে ঐতিহ্য সূত্রে অর্জন করে ফলে আমরা যখন বলি যে এটা ভালো সঙ্গীত ভাইরাল সঙ্গীত কিংবা যখন বলি যে এইটা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে ধরা যাক বিয়ের গীত এটা উপযুক্ত সঙ্গীত কিংবা যখন বলি এটা কালজয়ী সঙ্গীত এর কোনো কিছুই সঙ্গীত নৃবিজ্ঞানীদের আসলে বিবেচ্য বিষয় নয় বেসুরো কোনো আপনাদের নিশ্চয়ই মহাশ্বেতা দেবীর রুদালির কথা মনে আছে যে কেউ মরে গেলে নিজেদের আত্মীয় স্বজন যেহেতু ঠিকঠাক কান্নাকাটি করতে পারবে না আবার কান্নাটা জরুরি তো কাদার জন্য লোক ভাড়া করা হচ্ছে ভারতবর্ষী এগুলো কিন্তু সঙ্গীত ফলে ওই যে ইনভলভড উইথ ডেলি লাইফ ইনভলভড উইথ রিচুয়ালস এই যে সঙ্গীতগুলো এই সঙ্গীতের যে স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য বা স্টাইল যে প্রকৃতি তার যে ডাইভার্সিটি সেই বিষয়টা নিয়েই এথনোমিউজিকোলজি আলোচনা করে এবং এই এথনোমিউজিকোলজি শব্দটা কোথেকে এসছে সেটা ইমতাজ দা একটু বলছিলেন যে উনি তিনটা শব্দ বলেছেন একটা হলো এথনোস যেটা উনি বলেওছেন যে এটা হচ্ছে এথনোস বলতে আসলে গ্রিক ভাষায় বোঝানো হয় জাতি বা গোত্র অথবা গোষ্ঠী অর্থাৎ এথনোস কিন্তু আমরা সম্প্রদায়ও বলতে পারি এবং এই এথনোস শব্দ থেকে দেখুন যে এথনিক বা আদিবাসী আমরা নৃগোষ্ঠী বলি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলি জনজাতি বলি এগুলো কিন্তু তৈরি হয়েছে কিন্তু জনজাতি আদিবাসী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলতে যা বোঝায় তার বাইরেও কিন্তু অসংখ্য জাতি আছে যারা হয়তো আদিবাসী হিসেবে বা জনজাতি হিসেবে চিহ্নিত নয় তাদেরও সঙ্গীত আছে এবং সে সবটা মিলেই এথনোমিউজিকোলজি অর্থাৎ জনজাতি সমূহের সঙ্গীত 
এভাবে বলা যেতে পারে এবং এই শব্দটা সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ওলন্দাজ একজন মিউজিকোলজিস্ট যার নামের উচ্চারণটা খুবই আমি জানি না এটা ঠিক উচ্চারণ করব কিনা আমি ইয়াপ কুনস্ত ইয়াপ জে এ এ পি এরকম উনি লিখেছেন তো ফলে ওলন্দাজ উচ্চারণ অনুযায়ী এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ইয়াপ কুনস্ত তো এই ভদ্রলোক একটা বই লিখেছিলেন এটার নাম মিউজিকোলজিয়া মিউজিকোলজিয়া বইটাতে উনি প্রথম এথনোমিউজিকোলজি ব্যবহার করেছেন কারণ এই বইটার একটা সাব টাইটেল ছিল স্টাডি অব দ্য নেচার অফ এথনোমিউজিকোলজি ইটস প্রবলেমস মেথডস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্সোনালিটিস তো এই আলোচনাটা শুরু হল উনিশশো সালের কথা ইমথি রাইসি বলছেন তার এই বইটা তো এই জায়গাগুলোতে গিয়ে উনি এথনোস শব্দটাকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কিভাবে এটা এসছে তাহলে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে কি একটা বৃহত্তর সংস্কৃতির সঞ্চারণ ঘটতে পারে না নাকি শুধু সমষ্টির মধ্যেই ঘটে সেই বিতর্কটা এখানে আছে অনেক রকমের বিতর্ক এখানে আছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণী এই যে সঙ্গীতের মাধ্যমে বিনোদন লাভের যে অভিজ্ঞতা এর প্রতি যে আকর্ষণ তৈরি হয় বা সাইফাই মুভি আমরা আজকাল দেখছি এই সবের বাইরে যে জাতির বা পৃথিবীর প্রত্যেকটা জাতির শত সহস্র জাতির আলাদা আলাদা সঙ্গীত ঐতিহ্য থাকে সেই সঙ্গীত ঐতিহ্যগুলোই হচ্ছে এথনোমিউজিকোলজির আলোচ্য বিষয় কেননা এই সঙ্গীত ঐতিহ্য কিন্তু বিনোদনের জন্য সৃষ্টি হয় না এই সঙ্গীত ঐতিহ্য বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করার জন্য সৃষ্টি হয় না এটা তৈরি হয় কোথাও কোথাও নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোথাও কোথাও তৈরি হয় প্রকৃতির সাথে নিজেদের সম্বন্ধ তৈরি করার জন্য যেমন এই এই তিমথি রাইসেরই এই বইয়ের অন্য প্রবন্ধে অ্যান্থনি সিগারের একটা গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে যে অ্যামাজন জঙ্গলের সুয়া জনজাতির মধ্যে একটা চর্চা আছে যে ওরা যখন গান করে গানটা যখন থামে তখনই বৃষ্টি নামে অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃষ্টি নামে ততক্ষণ গানটা চলতে থাকে এই যে গানের সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক আমাদের দেশেও তো আছে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া কিংবা এরকম নানান রকমের রিচুয়াল আছে বৃষ্টি নামানোর জন্য তো এই ধরনের সঙ্গীত গুলো আর একটা কথা উনি বলেছেন এই এথনোমিউজিকোলজির সোর্স ও টার্মিনোলজি হিসাবে যেটা কে গ্রিক উচ্চারণে বলা হয় মৌজাইক মৌজাইক কথাটার অর্থ হচ্ছে আনন্দময় এটা একটা অর্থ আর একটা অর্থ হচ্ছে ভাব জাগা নিয়া বা এটাকে কি বলা যায় যে 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 ধ্বনি মঞ্জুরি বা যে সুর আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সৃষ্টি করে সেই ধরনের শব্দ সেই ধরনের ধ্বনিকে বলা হচ্ছে মৌসাইক যে মৌসাইক শব্দটা থেকে মিউজিক কথাটার কিন্তু উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ এখন মিউজিকোলজিতে প্রথম কথা হলো যে মিউজিক ব্যাপারটা আছে কিন্তু সেই মিউজিকটা নট লাইক ক্রিয়েটেড ফর এন্টারটেনমেন্ট ক্রিয়েটেড টু স্যাটিসফাই পিপল নট এরকম এটা কীরকম এটা হচ্ছে যে মানুষের জীবনের কোনো না কোনো প্রয়োজনে সেই সঙ্গীতটা সৃষ্টি করেছে তো এর বাইরে আর একটা শব্দ উনি বলেছেন সেটা হচ্ছে লোগোস এর তাকে একটু বলে নিই যে এই মৌসাইক কথাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেটা ইন্তাজ ভাই বলছিলেন উনি কিন্তু বলেছেন যে ওই যে শুরুতে যে একটা সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে যে মানুষের সঙ্গীতময়তা কিন্তু মানুষের মধ্যে এই সঙ্গীত আসে কোথেকে পাখির গান থেকে তিমির গান থেকে এই কথাগুলো উনি বলছেন তো এই যে এই সমস্ত জায়গার থেকে মিউজিকটা মানুষের কাছে আছে আমরা তো এই যে জানি যে সারে গামা পাধা নিসা কোথেকে কোনটা এলো তাই না কোনোটা কাকের কাছ থেকে কোনোটা নানান রকমের পাখির কাছ থেকে হাতির কাছ থেকেও এসছে তাই না 
তো এই যে প্রাণীদের ও অপর অপর প্রাণীর যে সঙ্গীত সেটা কি এথনোমিউজিকোলজির বিষয় হ্যাঁ সেটাও এথনোমিউজিকোলজির বিষয় কারণ কি না সেটার সঙ্গে তো মানুষের একটা সম্পর্ক আছে যখন কোকিল ডাকে আমরাও ছোটবেলায় কোকিলের সঙ্গে কুহু কুহু করেছি তো ইমিটেট করেছি তো তার মানে ওটা কোনো না কোনো ভাবে আমার মধ্যে রিয়াকশন তৈরি করছে এমনকি ডান্স যারা করছেন আমাদের এখানেও আছে নৃত্য শিল্পী একজন তো তারা তো সঙ্গীতের ব্যবহার করছেন কিন্তু ধরা যাক আনন্দে খোলা মাঠের মধ্যে কেউ একজন নাচছে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নেই আসলে কি নেই বৃষ্টি হলেও তো মানুষ নাচে তাহলে বৃষ্টি কি ওই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ভূমিকা পালন করে এই সব মিলেই মৌসাইক মৌসাইক থেকে মিউজিক সেটা শুধুমাত্র ড্রাম বাজানো নয় সেটা বিলাপ করাও হতে পারে সেটা প্রেমে পড়ে শুধু গুনগুন করাও হতে পারে যেটা মানুষ স্বভাবগতভাবে করে সমাজে বসবাসরত ব্যক্তি মানুষই করে এইভাবে উনি এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু সঙ্গীত দিয়ে উনি এই মানুষের সঙ্গীতময়তাকে ব্যাখ্যা করতে চান নাই শুধু একটাই কারণে কারণ সঙ্গীতের মধ্যে তো স্বরলিপির ব্যাপার আছে আজকাল সাউন্ড রেকর্ডিং এর ব্যাপার আছে সেটা নানান রকমের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপার আছে এথনোমিউজিকোলজির জায়গার থেকে যে এলিমেন্ট গুলোকে আমরা নিচ্ছি এটা তার থেকে অনেক বিস্তৃত সঙ্গীত তৈরি করা মানে বাদ্যযন্ত্র বাদানো এখানে শুধুমাত্র বোঝানো হচ্ছে না সেটাও বটে এখানে হচ্ছে মানুষ কিভাবে সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি বলা হচ্ছে পারসেপচুয়ালি পারসেপচুয়াল তার পারসেপশন এবং তার তার ধারণাগত অর্থাৎ কনসেপ্ট 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 আর একটা বলা হচ্ছে ইমোশন এই তিন রকমের বা আরও নানান রকমের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য যখন সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের আশ্রয় নাই সেই সঙ্গীতটাই হয়ে ওঠে এথনোমিউজিকোলজি এবং সেটা যদি আবার পরম্পরাগত ভাবে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হতে থাকে তখন সেটাকে নিয়ে এথনোমিউজিকোলজি আলাপ আলোচনা করে দু একটা সঙ্গে উনি যে যে অপশ্চিমা ইত্যাদি বলেছেন ইমোথিরাইস নিজেই আবার সেটাকে ক্রিটিসাইজ করেছেন আর লোগোস শব্দটি দ্বারা এটাও গ্রিক শব্দ লোগোস শব্দের অর্থ হচ্ছে একটা অর্থ হচ্ছে সাউন্ড মানে শব্দ আর একটা অর্থ হচ্ছে রিজন কজ কারণ আর একটা অর্থ হচ্ছে লজিক যুক্তি আবার এটাকে কি বলে ডিবেট বলা যেতে পারে বিতর্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি এথন অর্থাৎ মানুষ আছে নৃ নৃ আছে এর মধ্যে মৌসাই খুব সোজাক ভাবে ধরে নিই যে সঙ্গীত মিউজিক এটা আছে আর আছে কারণ আর আছে লজিক এবং ওর মধ্যে একটা আর্গুমেন্ট আছে বক্তব্য আছে আমি যদি ভয় পাই তখন যদি একটা গান করি গবি বাঘা যেমন গায় আর কি পায় পরি বাঘ মামা তো ভয়ও তো মানুষ গান গায় তো এই যে জায়গাগুলো এই সবটা মিলে এথনোমিউজিকোলজি শব্দ তার সৃষ্টি এর থেকেই একটা সামারি টেনেছেন তিমস্থি রাইস যে আসলে সঙ্গীত মানুষ মানুষের সঙ্গে অপর অপর প্রাণী প্রজাতি এমনকি বস্তুর সম্বন্ধ এবং তার সঙ্গে লজিক বক্তব্য প্রয়োজনীয়তা সাউন্ড এই সব কিছু মিলে মিশে মানুষের যে সমস্ত অনুভূতি তৈরি হয় এবং যে সমস্ত কার্যকারণের মধ্যে মানুষ বসবাস করে থাকে ঐতিহ্যগতভাবে এই সবটা আলোচনা 
যে বিজ্ঞানে করা হবে এটা তো এর আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে এর মধ্যে অ্যান্থ্রোপোলজি আছে এর মধ্যে মিউজিকোলজি আছে এর মধ্যে সোশ্যাল সায়েন্স আছে এর মধ্যে ইকোনমিক্স পর্যন্ত আছে তো এই সবটা মিলে কিন্তু এথনোমিউজিকোলজি আমার এইটুকুই মনে হয়েছে তিমোথি রাইসের এই লেখাটা পড়ে আমি চেষ্টা করছি তিমোথি রাইসের এই পুরো বইটাই একটু ভালোভাবে উপলব্ধি করার জানি না আমার উপলব্ধিটা ঠিক আছে কিনা আপনারা একটু মতামত দেবেন এবং একই সঙ্গে সঙ্গীত নৃবিদ্যা বা সঙ্গীত নৃবিজ্ঞান এথনোমিউজিকোলজির বাংলা পরিভাষা হিসেবে এটাকে গ্রহণ করা যায় কিনা সেটাও আপনারা একটু করবেন ধন্যবাদ ইন্তাজ দায় এবং সবাই আমার মনে হয় যে আজকে আমার ট্রিকটা কাজে লেগেছে তো আশা করি শান্তদার কথা শুনে আপনাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে তাহলে বলুন না তো আমরা আমাদের সময় হয়ে গেছে একটু সম্পৃক্ত মনে হয় ঠিক আছে মানে একটা কঠিন জিনিসকে কি করে সহজ ভাবে বোঝাতে হয় এই ব্যাপারটা মানে কি বলবো মানে কি বলবো বাকি আরো কেউ কিছু বলবেন প্লিজ আচ্ছা পূজা বিশ্লেষণ করা এগুলোর প্রয়োজন আছে আর আমি একটু পয়েন্ট যোগ করবো আমি জানি না এটা যুক্তিসঙ্গত বা এই এই চ্যাপ্টারের সাথে যাবে কিনা আমার জানা নেই তবু বলছি যেটা শ্রেয়সী বলছিলেন বা আপনার যখন আপনি ডেফিনেশন গুলো বলছিলেন তো সেখানে এই পয়েন্ট দুটো আমি করেছি সেটা হচ্ছে যে যখন প্রকৃতি থেকেই মানুষ ভাবটা গ্রহণ করে এবং হ্যাঁ অবশ্যই এই ভাবটা আমরা বিভিন্ন গানের মধ্যে দেখে থাকি যেমন আপনি ভাওয়াইয়া বা ভাটিয়ালি গানটাই বলুন না কেন আমি যদি একটা লাইন গেয়ে বলি তাহলে ধরুন যদি আমি সেই ভাওয়াইয়ার মধ্যে যেরকম সচরাচর আমরা দু ধরনের ভাগ দেখতে পাই চিতল নাসা এবং দীঘল নাসা দুটো ভাওয়াইয়া দেখা যায় ভাওয়াইয়ার মধ্যে এই দীঘল নাসা ভাওয়াইয়াটা হচ্ছে শুষ্ক অঞ্চলের একটা ভাওয়াইয়া যেরকম খুব খুব পরিচিত একটা গান আছে আহ হকি গাড়িয়াল ভাই লালন সাই থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পদকর্তা যারা সৃষ্টি করে গেছেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিচ্ছেদী একটা পর্ব রয়েছে তো হ্যাঁ প্রকৃতি থেকে এই ভাবগুলো আমার মনে হয় অবশ্যই নিয়েছে মানুষ কারণ যখন আমরা এই গানটার ওপরে যখন গাওয়া হয় যেদিন তো এই যে আমরা যে ভাঙা গুলো ভাঙছি ঠিক গরুর গাড়ি বা মহিশালের গাড়ি ভাওয়াইয়া গানে বিশেষ করে মহিশালের কথাগুলোই আসে মহিশাল গাড়িটাই ব্যবহার করা হয় তো যখন আর কি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বা ধুলো উড়ছে বা ভাঙা চোরা মাটির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেইটাই আমাদের কণ্ঠে মানে সেইভাবে আর কি আমাদের গানটার ভাবটাকে এইভাবে আত্মস্থ করতে হয় নয়তো গানটা 
ঠিক সেটা ভাওয়াইয়া হলো না আবার আপনি যেটা বলছিলেন যে ভাটিয়ালি নদীর স্রোত বা টান তো সেখানে ভাটিয়ালির মধ্যেও ভাগ রয়েছে যেরকম আব্দুল আলিমের বিখ্যাত একটা গান যদি আমরা করি একজন মাঝি যখন নৌকা চালায় ঠিক বৈঠাটা যেভাবে চলাচ চলাচ করে সে তুলছে এবং ঠিক ঢেউয়ের তালে তালে যেভাবে নৌকাটা ভাসছে সেই অনুযায়ী আমাদের ভাটিয়ালিটাকে সেইভাবে মানে গাইতে হবে বা এইটাই হচ্ছে ভাটিয়ালি একজন মাঝি তার মনের বেদনাটা বা তার অন্তরের দুঃখ বা আনন্দটাকে যে প্রকাশ করছে একদম ঠিক নদীর সাথে জলের সাথে মিশে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ভাটিয়ালি ব্যাটার তো এই রকম ভাবে আপনি যেটা বলছিলেন অ্যাকচুয়ালি আমি সেই সময় ঠিক করে বলতে পারিনি কারণ আমি সাইডে আরেকটা হাতে কাজ করছিলাম আহ শাহ আব্দুল করিমের যে গানগুলোর কথা আপনি বলছিলেন তারপর হচ্ছে প্রেমের গান রয়েছে ধামাইল গান রয়েছে ঝুম রঙের গান রয়েছে বিভিন্ন গান রয়েছে তো সেইগুলো যখন আমরা গাই তো অবভিয়াসলি আমার মতে এবং এটা আমার মনে হয় যারা শুদ্ধ ভাবে লোকসঙ্গীতের এবং সুষ্ঠ ভাবে যারা চর্চা করেন সেটা শিল্পী থেকে শিক্ষক থেকে ছাত্র ছাত্রী আমরা সবাই আমার মনে হয় যে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের উচিত যেটা সঠিক উচ্চারণ এবং বাচন ভঙ্গি আছে সেটাকে আমাদেরকে অবশ্যই কন্টিনিউ করা উচিত না হলে কি হবে এই যে যেটা আমরা পুরো ব্যাপার যেটা আমরা আলোচনা করলাম এতক্ষণ ধরে বা শুনলাম যে মিউজিকোলজি অর্থাৎ সঙ্গীতের যে নিতত্ত্ব দর্শন বা সঙ্গীতের যে তত্ত্ব দর্শনটা রয়েছে বা আমরা যদি অন্য সাবজেক্ট গুলো ছেড়ে দিই অন্য দিকগুলো ছেড়ে দিই যদি কিনা বলা হয় যে শুধু বাউল সঙ্গীতের যে নন্দন তত্ত্ব বা দর্শন একটা পার্ট যেটা আছে সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমার মনে হয় যে হ্যাঁ এই ধারাটা বহমান রাখা আমাদের জন্য খুব জরুরি কারণ যত বিকৃত হবে জিনিসটা তত কিন্তু হারিয়ে যাবে আর আরো একটা বিষয় এই যে আপনি বলছিলেন যে কিছু কিছু সিঙ্গার আছে কিছু কিছু গান আছে যেগুলো পাঁচ বছর দশ বছর বা দু বছর তিন বছর বা ছ দিনের জন্য ছ মাসের জন্য ভীষণ পরিমাণে হাইলাইট হয় ভীষণ পরিমাণে ভাইরাল হয় তার কারণটাই হচ্ছে এইরকম কারণ আমাদের সেই খুব বাংলাতে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে বা আমাদের অঞ্চলে আছে যেরকম বলা হয় যে ঘুরি ফিরি বটক দল তো সবকিছুটা হচ্ছে সেই রকমই যে যা যাই শুনি না কেন যতটাই সেটা মাজা মাসাব করা হোক সেটা রিমেক করা হোক বা নিজের মতো করে যাই বলা হোক না কেন সেই আবার আমাদেরকে ঘুরে ফিরে সেই আমাদের শিকড়েই আবার ফিরে আসতে হয় তো এটাই হচ্ছে আমার বলার ছিল আজকে প্রথম দিন আমি এখানে আর কিছু বেশি কিছু বলবো না এটাই হচ্ছে বিষয় যে আমার মনে হয় যে ঠিক যে ধারাটা বহমান ছিল বিশেষ করে আমাদের লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সেই ধারাটাকে বুঝিয়ে বাকি কাজগুলো করা হয় যদি সেটা খুব ভালো হয় এবং অবশ্যই এই যে যে তত্ত্ব দর্শনটা রয়েছে সেটা অবশ্যই জরুরি আমাদের সবার জন্য যেরকম ঢাকা ইউনিভার্সিটির মিউজিক ডিপার্টমেন্টের এখন উনি বর্তমান চেয়ারম্যান আছেন ডক্টর দেবপ্রসাদ দা ওনার একটা বাউলের নন্দন তত্ত্ব একটা একটা দর্শন একটা বই আছে তো ওই বইটা আপনারা যদি কেউ পারেন তাহলে আপনারা একটু পড়ে দেখবেন আশা করি ওখানে যেহেতু বাংলাতে লেখা এবং পুরোপুরি বাউলের ওপরে যেহেতু আপনারা ফোক লোর বা ফোকটাকে নিয়ে বেশি চর্চা করছেন বা আলোচনা এখানে হচ্ছে তো আমার মনে হয় ওটা নিয়েও যদি আপনারা একদিন আলোচনা করেন তাহলে আমার মনে হয় সেটাও বেশ আমাদের সবার ক্ষেত্রে আরো কিছু আমাদের জন্য উপকৃত হবে এবং আমরা আরো কিছু তথ্য বা তত্ত্ব জানতে পারবো এবং বুঝতে পারবো আর সবাইকে ধন্যবাদ আমি আর কিছু বলতে চাই না জানি না কতটা প্রাসঙ্গিক বললাম কতটা অপ্রাসঙ্গিক বললাম বাট আমার এটুকু মনে হলো যে এই এই পয়েন্টস গুলোর সঙ্গে হয়তো এইটা এটা রিলেটেড হতে পারে ধন্যবাদ Thank <laughs> you.
সঙ্গে কিছু প্রাসঙ্গিক কথাও বললেন তার মধ্যে যেটা আমার একটা জিনিস খুব একটা প্রাসঙ্গিক গান নিয়ে মনে পড়ছে মনে হয় যতদূর আমি যদি ভুল না হই গানটা অরিজিনাল ভার্সনটা দিয়েছিলেন রাম কানাই দাস কবি এরকম আমার ঠিক মনে নেই তো আইলারে নয়া দাম এই গানটা এই গানটা মনে হয় সিলেটের গান মানে কথাগুলো শুনে যেটুকু মনে হয়েছে আমার সিলেটের গান তো ওই গানটার আসল মানে যে লেখাগুলো যাচ্ছিল সেটা আলী আকবর খান এবং সুর আর লেখাগুলো আমার ঠিক নাম মনে করছে মনে হচ্ছে তো সেইটা এই সময় দাঁড়িয়ে যে রিমেক করা হয়েছে আছে কিন্তু সত্যি বলতে কি আমি আমার হতে পারে আমারই হতে পারে মানে এতটা নলেজ নেই বলে হয়তো যে আহ এই আলাদা নয়া দামান গানটা কিন্তু আমি কোনোদিনও জানতাম না যদি না জানতে পারতাম না যদি না রিমেকটা হতো তো সেক্ষেত্রে রিমেকেরও একটা বড় ভূমিকা কিছু জায়গায় থাকে থেকে যায় তো আহ এখানে আমার বলার আমি আরো জানতে চাইবো এই সম্বন্ধে আজকে না হলে অন্যদিন থ্যাংক ইউ আজকের আলোচনা থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম বুঝতে পারলাম আরো জানতে চাই এটুকুই বলবো আর কিছু বলতে চাই না আমি ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ পূজাকে মিতাকে এবং শ্রেয়সী যে বললো অনেক কিছু কথা তো শ্রেয়সীর থেকে আমি একটু শুরু করি সেটা হচ্ছে যে রিমিক্স না হলে জানতে পারতাম না সেটা ঠিকই রিমিক্স অনেক সময় কি হয় কোন একটা জিনিসকে রি ইনভেন্ট করে রি ইনভেন্ট করে কোন একটা জিনিসকে নতুন করে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কিন্তু আসলে কি জানেন রিপ্রেজেন্টটা যদি যতক্ষণ মানে তার যে ওরিয়েন্টেশন আছে তার যে কনটেক্স আছে তার যে কথা আছে যতক্ষণ সেই কথা কনটেক্স ওরিয়েন্টেশনটা ঠিক থাকে ততক্ষণ ঠিক আর যখনই সেটা মানে ধরুন একটু অন্যরকম মানে যেটাকে আমরা বলি ডিস্টোর করে দেওয়া কোনো একটা জিনিসকে নষ্ট করে দেওয়া এবং অন্যরকম ভাবে প্রেজেন্ট করা হয়তো সেটা পপুলার জানালাতে চলে যায় কিন্তু খুবই হয়তো পপুলার হয়ে যেতে পারে কিন্তু যতক্ষণ সেই জিনিসটা অথেন্টিসিটিটা থাকে ততক্ষণ আমাদের মতো মানুষ বা আমি জানি না অন্যরা কি বলবেন এই বিষয়ে যে অথেন্টিসিটির ব্যাপার তার যে কালচারাল কনটেক্সট এর ব্যাপার সেটা কতটা যুক্তিযুক্ত হয়ে পড়বে আসলে কি হয় আসলে গানের মুড চেঞ্জ হতে থাকছে আগে আমরা আপনারা সবাই জানেন আগে আমরা অডিও শুনতাম আমি যাদের গান শুনি আমার মনে হয় যে আমি তাদের যতজন মানে আর্টিস্টের গান শুনেছি আমি চোখ বন্ধ করলেই যে কোনো ওই ওই শিল্পীদের গান শোনালে আমি তাদেরকে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এই শিল্পীটার গান বা এই আর্টিস্টার গান বা এই সাধুর গান কিন্তু এখন খুব বেশি ভিজুয়ালাইজ হয়ে যাচ্ছে মানে শুধু অডিও না অডিওর সাথে ভিজুয়াল কালচার এসেছে হ্যাঁ এটাতে আমি নেগেটিভ বলছি না কিন্তু আমাদের কোথাও যেন মনে হচ্ছে যে এই সৌমেন্দু বলছে এখন গান দেখা হয় শোনা হয় না যাই হোক কোথাও যেন মনে হচ্ছে যে আমরা বেশি বেশি একটু ভিজুয়ালের দিকে যাচ্ছি সোনার যে কালচার একটা সোনার কালচারটা ধীরে ধীরে কমে আসছে দেখার কালচারটা একটু বেড়ে যাচ্ছে যাই হোক এইটুকু একটু অন্য ধরনের আলোচনা এই বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হতে পারে অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে সে বিষয়ে তর্ক বিতর্কে আমি যেতে চাইছি না আমি জাস্ট দু চারটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব তারপরে যদি আপনাদের আরো কিছু বক্তব্য থাকে নিশ্চয় আপনার বলবেন তারপরে আমরা আমাদের আজকের এপিসোড বলুন মানে এটা টিভি এপিসোড না এটা আমাদের আড্ডাটা আজকে শেষ হয়ে যাবে
আচ্ছা এখানে তিনি মানে সৌমেন্দুর যে প্রবলেম যে প্রবলেমটা সৌমেন্দু প্রথম থেকে তুলে ধরেছে যে মিউজিকোলজি এতে মিউজিকোলজিটা কি সেটা আমি আরেকটু বোঝার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে মিউজিকের ক্ষেত্রে এতে মানে মিউজিকোলজির ক্ষেত্রে যে সব জিনিসগুলো ওরা বললো সৌমেন্দু যে রেকর্ডিং এর কথা ভাবে তার স্ট্রাকচারের কথা ভাবে তার নোটেশনের কথা ভাবে তার বিভিন্ন এই যে টেকনোলজির কথা ভাবে কিন্তু আমার মনে হয় এসে মিউজিক কলেজের ক্ষেত্রে অত সব জিনিস ভাবার দরকার নেই অত সব টেকনোলজির ভাবার দরকার নেই অত সব নোটেশন ভাবার দরকার নেই ইটস এ কাইন্ড অফ কালচারাল প্রোডাকশন এবং সেটা ফিল্ড থেকে উঠে আসতে পারে যে কোনো মানুষ এই এই বিষয়ে আলোচনা করতে পারে এর মধ্যে কোনো স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন আমি সেরকম ভাবে খুঁজে পাই না কিন্তু এক্ষেত্রে যে জিনিসটা শুধুমাত্র সাউন্ডটা ইম্পর্টেন্ট নয় সেই কালচারাল ল্যান্ডস্কেপটাও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট সেই ইভেন্টটাও ইম্পর্টেন্ট তাহলে শুধুমাত্র এখানে টেক্সটেও বলেছেন যে শুধুমাত্র যে ওই সাউন্ডটা ইম্পর্টেন্ট তা না তার ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপারটা তার ফিজিক্যাল ব্যাপারটা কালচারাল ব্যাপারটা সোশ্যাল ডাইনেমিক ব্যাপারটা এবং টোটাল প্রসেস যে ব্যাপারটা যে প্রসেসটা হচ্ছে সেটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মানে ইটস নট অনলি প্রোডাকশন যে প্রোডাকশনটা ইম্পর্টেন্ট তা না প্রত্যেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট হুম প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই তার যে কথা বলা তার যে এক্সপ্রেশন তার সাথে যে গ্যাপ সারাউন্ডিং সাউন্ড সব কিছুই আমার মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ এগুলো শান্তবাবু বা শান্তদা অলরেডি সব কিছু ডিটেলসে বলেছেন আমি এই বিষয়ে আমি আর বলতে চাইছি না তো যাই হোক তিনি দেখবেন যে লাস্টের দিকে তিনি অনেক কিছু ডেফিনেশন দিয়েছেন সেই ডেফিনেশনগুলো আপনারা দেখতে পারেন ছ রকম সাত রকম অনেক রকম ডেফিনেশন দিয়েছেন যে এই ডেফিনেশনগুলো থেকে আমরা এতো মিউজিকোলজি কিভাবে বুঝব সেই ডেফিনেশনগুলো কোনগুলো আপনাদের মনে হচ্ছে যে কালচারালি মোস্ট সুটেবল টু ইয়োর ইন্ডিয়ান কনটেক্স বা পশ্চিম বাংলার কনটেক্সটে হোক বা বাংলাদেশের কনটেক্সটে হোক যাই কনটেক্সটে হোক যেটাই কনটেক্সটে হোক না কেন সেই কনটেক্সটে আমাদেরকে ফেলতে হবে এবং সেটাকে নিজস্বভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং সেখানে প্রথম যে ডেফিনেশনটা তিনি দিয়েছেন যে এটা এক ধরনের স্টাডি কিভাবে ওয়াই হাউ এবং হাউ হিউম্যান বিংস আর মিউজিক্যাল তো এইটা প্রথমেও তিনি দিয়েছেন লাস্টের দিকেও তিনি প্রথম ডেফিনেশনটা এটা দিয়েছেন এবং আরও ডেফিনেশন তিনি দিয়েছেন যে ওয়ার্ল্ড মিউজিককে স্টাডি করা একটা গ্রুপ অফ পিপলের জিনিসটাকে স্টাডি করা শান্ত দা অলরেডি এইসব জিনিসগুলো উল্লেখ করেছেন কিন্তু আমার মনে হয় যে সব থেকে কারেক্ট মানে সব থেকে আমাকে বেশি ছুঁয়েছে সেটা হচ্ছে যে যে ডেফিনেশন সেটা আমার মনে হয় যে চতুর্থ যে ডেফিনেশনটা তিনি দিয়েছেন যে এথনো মিউজিকোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ কম্পারেটিভ স্টাডি অফ হিউম্যান মিউজিক্যাল ডাইভার্সিটি বেসড অন ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড মিউজিক্যাল এথনোগ্রাফি আমার এইটা কিন্তু বেশি কানেক্ট মনে হয়েছে কানেকশন মনে হয়েছে যে ইথনো মিউজিকোলজির সাথে কেন মনে হয়েছে যে আমার মনে হয় যে একটা ডাইভার্সিটি আমাদেরকে দেখতে হবে যে ভ্যারাইটি দেখতে হবে হ্যাঁ সেই ভ্যারাইটির মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা যে মিউজিকোলজির যে স্টাডি এথনো মিউজিকোলজির যে স্টাডি সেটাকে আমাদেরকে করার চেষ্টা করতে হবে একটা কম্পারেটিভ ওয়েতে এবং সেটা অলওয়েজ এথনোগ্রাফিক অ্যাজ এ ফিল্ড ওয়ার্ক স্টাডি সেখান থেকেই কিন্তু আমাদেরকে এই জিনিসটা তুলে ধরতে হবে সে ইস্টার্ন নন ইস্টার্ন ওয়েস্টার্ন এইসব কনসেপ্টগুলো অত আমার মনে হয় যে ইটস এ টু মাচ কমপ্লিকেটেড যদি আমি সেইগুলো অতটা ভাবতে থাকি শুধু আমরা ভাবব যে আমাদের কনটেক্সটে কিভাবে সুইটেবল হবে কিভাবে কানেক্ট করতে পারবো সেটাই আমার মনে হয় বেটার হবে এই জিনিসটাকে বোঝার জন্য আর এই জিনিসটাই কিন্তু দিয়ে তিনি অনেকগুলো ডেফিনেশন দিয়ে কিন্তু এখানে তিনি শেষ করছেন এবং এটাই কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় উইকের ডিসকাশনের এসেছিল এবার যদি আপনাদের কিছু বক্তব্য থাকে বলবেন আমি আমার এখানে শেষ করব এবং শান্তদাকে এবং আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এত সময় অব্দি আপনারা থেকেছেন এবং শুনেছেন আমি হয়তো খুব একটা গুছিয়ে বলতে পারি না হ্যাঁ একটু ভেঙে ভেঙে বলি খুব একটা ভালো বুঝতেও পারি না যেটুকু বোঝার বুঝেছি বলেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি ধন্যবাদ জয় গুরু শান্তদা কিছু বলবেন প্লিজ হ্যাঁ <laughs>
একটু বলতে চাচ্ছিলাম ইন্তাজদা যদিও রাত হয়েছে তো আলাপটা এত ইন্টারেস্টিং তো দু এক মিনিট আমি একটু বলতে চাই এই সম্ভবত পূজাদি বলছিলেন যে কথাটা এই তিমোথি কিন্তু তার প্রবন্ধের একটা জায়গায় একটা জিনিস বলছেন যে সঙ্গীত সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক বস্তুগত সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক গতিবিধি এটা যদি ধরতে না পারা যায় তাহলে ওই নির্দিষ্ট সঙ্গীত হয়তো ঠিকঠাক সুরে গাওয়া সম্ভব এমনকি স্থানীয় বাচন ভঙ্গিও আয়ত্ত করা সম্ভব এবং তার মৌখিক ব্যবহারিক দিক যেসব আছে সেগুলো নিশ্চয়ই গবেষণার মাধ্যমে আয়ত্ত করা সম্ভব তারপরও ওর যে ঐতিহ্যিক যে ফর্মটা আছে সেটাকে কিন্তু একাডেমিক মিউজিকোলজি দিয়ে আসলে ধরাটা অত সহজ নয় সে কারণেই ধরুন যে যিনি কলকাতায় বসে ভাওয়াইয়া গাচ্ছেন খুব সূক্ষ্মভাবে যদি আমরা একটু কানটা খাড়া করি তারটার থেকে গোয়ালপাড়া কিংবা কোচবিহার কিংবা রংপুরের ভাওয়াইয়াটা একটু আলাদা শুনতে লাগছে বা আলাদা একটু হয়তো অতটা শুদ্ধ লাগছে না কিন্তু একটু আলাদাই এবং সেটাকে শোনা যাচ্ছে না এভাবে সরিয়েও দেওয়া কখনো সম্ভব নয় কারণ তার সঙ্গে লাইফটা জড়িত আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে এখানে আইলারি নয়া দামান নিয়ে একটা কথা বলছিলেন সম্ভবত শ্রেয়সী বা কে বলছিলেন ভুলে গেলাম আমি একটা লিঙ্ক দিয়েছি এই স্যামন জেকারি একটা গবেষণা করেছিলেন এই গানটার উৎস গীতিকার কে সুরকার কে এগুলো নিয়ে এটা আপনারা দেখতে পারেন কারণ আমাদের এগুলোও কিন্তু পেথ্রোমিউজিকোলজি স্টাডিরই আসলে অন্তর্ভুক্ত ফলে এগুলোও কিছু কিছু জিনিস আছে এক একটা গান অনেক প্রাচীন গান হ্যাঁ অনেক সময় আমরা জানি না রচয়িতাকে প্রথম কে গিয়েছিল আসলে জানি না ব্যাপারটা কি আমরা জানার চেষ্টা করি না চেষ্টা করি না জন্য আমরা অনেক সময় ওই লিখে দিই প্রচলিত সংগৃহীত লোকগান এখন কোনটা লোকগান আর কোনটা লোকগান নয় এটা কিন্তু খুব মুশকিল কারণ লোক যখনই আমি বলছি তখন কি সেটাকে এই স্টুডিওতে বসে রচনা করে সুর দিয়ে আমি যদি ওই ধরনের সুরে গান করি সেটাকেও লোকগান বলবো কিনা এরকম তো হয় তাই না কারণ এটা তো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তৈরি হয়নি যেমন এই আইলারে নয়া দামান গানেরই তো অনেক রকমের ভার্সন আমরা পাচ্ছি তাহলে কোনটা ঠিক ফলে এগুলোও কিন্তু এথনোমিউজিকোলজির আসলে অংশ তো আমার এইটুকু বলার ছিল ফলে ওই যে যারা খুব পপুলার হয়ে ওঠা গানগুলো শোনেন এমন কি অনেক গান আছে লিখেছেন একজন সাধনা করেছেন একজন সুর করেছেন একজন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আমার কথা শেষ করি আমরা সবাই জানি এই যে কি বলে বেদ বিধির পথ শাস্ত্রকারা আছে না বেদ বিধির পথ শাস্ত্র কানা আরে কানা মোনামা এসব দেখি কানার হাট বাজার আমরা সবাই লালনের গান হিসেবে এটাকে জানি তো লালন তো এই গান রচনা করেননি এটা রচনা করেছেন আরাক সাধক যার নাম মনোমোহন দত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তার আখরা আনন্দ আশ্রম নামে এখনো আছে এবং এটাতে সুর করেছিলেন ওস্তাদ আফতাব উদ্দিন খাঁ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বড় ভাই যিনি ওখানেই ছিলেন এবং মনোমোহন দত্তের সব গানগুলো সুর করেছেন এইরকম অনেক ভুল প্রচারণা যেমন আছে আবার একটা গানের সামান্য হয়তো মুখটা ঠিক রেখে বাকি কথা টথা বসিয়ে প্রচলিত গান হিসেবে আমরা চালাচ্ছি সেই ব্যাপারগুলো আছে এথ্রোমিউজিকোলজি স্টাডিটা যত বিস্তৃত হবে এই সমস্ত বিষয়ের সঠিকতা আমরা ততটাই উপলব্ধি করতে পারবো এবং নানাবিধ বাণিজ্যিক বজরুকি বন্ধ করার ক্ষেত্রে আমরা ভূমিকা পালন করতে পারব ধন্যবাদ আমি একটু অতিরিক্ত সময় নিলাম এই সহ্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ
না শান্তদা এই আসলে তা না আপনার কাছ থেকে মানে শুনে কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এটাই হচ্ছে ব্যাপার মানে আমিও অনেক কিছু আপনার কাছ থেকে জানছি এবং শেখার চেষ্টা করছি এবং প্রথমেই আমরা যেটা বলেছিলাম আসলে আমার ইচ্ছা আমি যে এই এই ব্যাপারে এক্সপার্ট তা না আমার মনে হয়েছিল যে একটু পড়াশোনা করি এই বিষয়ে তাহলে আমি একাই কেন পড়বো আরো লোকজনকে এখানে মানে এনগেজ করি তারাও একটু পড়ুক একসাথে পড়ি আমরা তো সেই জন্যই একটু এই ধরনের একটা সবার সাথে আলোচনা করে আমরা একটু শেখার চেষ্টা করছি তারপরে পালা গানের একটা উদ্দেশ্য আছে যোগীর গানের একটা উদ্দেশ্য আছে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে প্রচার করাও না শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জনও না এমনকি বাণিজ্য না কিন্তু মিউজিক বলতে আমরা যা সামনে রাখি সেটার উদ্দেশ্য তো একটাই হয় স্টার হতে চাওয়া শিল্পী হতে চাওয়া কিংবা গান দিয়ে করে খাওয়া সেটাও একটা আছে তো এসবের বাইরের ওই জায়গাগুলো আসলে এত ইন্টারেস্টিং লাগে সেই সূত্রেই আমার কিন্তু সম্পৃক্ততাটা ফলে জানা বা এক্সপার্ট এরকম কিছুই না আমিও শেখার লোভে আমি ইন্তাজদাকে বলেছিলাম যে আসলে প্রত্যেক সপ্তাহে সময় পাবো কিনা কিন্তু সব কিছুর পরও আমি একটু এই একটু যেন সময়টা উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যে না আমি তো লস হয়ে যাবে আমার আমার ঢুকেই পড়া উচিত এই আর কি ফলে আমিও শিক্ষার্থী আর কিছু না যাই হোক তাহলে আজকে যদি আপনাদের কিছু বক্তব্য থাকে আরো কিছু তাহলে একটু বলবেন আর না তো মানে ধরুন আমরা এখানে একটু শেষ করব এবং আবার আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে জয়গুলো দিয়ে শেষ করার চেষ্টা করব আশা করি আবার আমরা নেক্সট উইকে আচ্ছা সৌমেন্দু কিছু বলবে প্লিজ সৌমেন্দু হ্যাঁ আমি আলোচনা খুব শুনলাম খুবই মানে নতুন নতুন অনেকগুলো পার্সপেকটিভ পাচ্ছি এতনোমিউজিকোলজির আগামী দিন আশা করছি আরো মানে আরো পরিষ্কার হবে বিষয়গুলো আমার নিজের কাছেও এবং অন্যদের কাছেও তো পরবর্তী রিডিং এ আমরা মানে কোন দিকে যেতে চলেছি মোটামুটি একটু কি আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে হ্যাঁ মূলত সমিন্দ আসলে আমরা তো মূলত বেসিক কনসেপ্ট গুলো পড়ছি মানে আমারও এই বিষয়ে অনেক দুর্বলতা আছে আমিও খুব বেশি এই বিষয়ে জানি না তা আমি বেসিক থেকে আসলে টেক্সট গুলো সিলেক্ট করেছি এবং আমি অনেককেও জানিয়েছিলাম যে তোমরা কি বক্তব্য তোমরা কি ধরনের টেক্সট সিলেক্ট করবে হ্যাঁ তো সৌমেন্দু অনেক একটা রিডিং লিস্ট পাঠিয়েছে আমাকে তারপরে মিরও পাঠিয়েছে আরেকজন আমাকে পাঠিয়েছে হাসান উজ্জামান বলে আরেকজন পাঠিয়েছে আরো দু তিনজন পাঠানোর কথা মানে পাঁচ ছ জনকে আমি বলেছিলাম যে তোমরা কি ধরনের এই বিষয়ে টেক্সট পড়তে চাও তোমরা নিজেই নিজের সিলেবাস তৈরি করো হ্যাঁ তো তারা অনেকে পাঠিয়েছে এবং সেগুলো থেকে মানে যেগুলো বেসিক মনে হয় সেগুলো আমরা একটু মূলত বিশেষ তো এথনোমিউজিকোলজির ডেফিনেশনটাকে আগে ভালো করে স্ট্রাইক করতে চাইছি তারপরে আমরা একটু ফিল্ড ওয়ার্কের দিকে যাব বা আর একটু অন্য দিকে যাব ধীরে ধীরে আপনারাও সাজেস্ট করবেন তারপরে আমি তার আগে যদি নুরনবিদা শান্তদা যদি ওই বাংলা টেক্সটা যদি অলরেডি ট্রান্সলেশন একটা করেছেন তিনি এথনোমিউজিকোলজির উপরে বাংলা তো সেটা আমরাও নেক্সট উইকে আমরা সেটা আলোচনা করতে পারি যেটা সেটা পিডিএফে অ্যাভেলেবেল থাকে হ্যাঁ মূলত আমরা কি আমাদের কাছে যেটা অ্যাভেলেবেল থাকে সেগুলো আলোচনা করি আমরা মূলত মানে আমার কাছে হোক বা আপনার কাছে যেটা আছে সেগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করবো যেটা অ্যাভেলেবেল নেই সেটা তো আলোচনা করতে পারবো না আমরা আর আমি পূজাকে বলবো পূজা যে বইটার কথা বলেছে পূজা যদি সেই বইটা আমাদেরকে একটু স্ক্যান করে পাঠাতে পারে মানে যে আর্টিকেলটা পুরো বই তো আমরা আলোচনা করতে পারবো না কিন্তু যদি যেই যে টেক্সটা আপনার মনে হচ্ছে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আলোচনা করা দরকার তো সেটা আপনাকে একটু ভালো করে স্ক্যান করে আমাদেরকে পাঠালে তাহলে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি 
হ্যাঁ আমরা পুরো বইটা আলোচনা করতে পারবো না কিন্তু কোনো একটা পার্টিকুলার টেক্সট আমরা আলোচনা করতে পারবো তাহলে আমাদের কাছে এখানে দুটো অপশন আছে সৌমেন্দু এক শান্ততা যদি সেটা পাঠাতে পারে যদি অনলাইনে সেটা অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে আমরা সেটা নেক্সট উইকে আলোচনা করতে পারি এবং আমি পূজাকেও রিকোয়েস্ট করবো পূজা যদি সেটা পাঠাতে পারে তাহলে আমরা একসাথে হয়তো সেটা আলোচনা করতে পারি তাহলে যেটা হবে ওখানে অন্য সংখ্যাগুলো তো কিছু ধারাবাহিক আলাপ আলোচনা আছে সেটা নিশ্চয়ই পড়তে পারি তো আলাদা করে পিডিএফ হয়তো দরকার হবে না আমি ওই জার্নালটার লিঙ্ক দিয়ে দেব সবাই পড়তে পারবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইংরেজি টেক্সটাও দিতে পারি এবং বাংলা টেক্সটাও দিতে পারি এবং তাহলে কি হয় মানে আপনার যে ট্রান্সলেটর স্কিল মানে মানুষ সেটা বুঝতে পারবে যে আপনি কিভাবে ট্রান্সলেট করেছেন তাই না একই সাথে তারা দুটো ভাষায় পড়তে পারে তাহলে আমরা তাহলে শান্তুদার ওই টেক্সটা থেকে আমরা মানে ট্রান্সলেশন থেকে আমরা মনে হয় থার্ড উইক আমরা করতে পারবো যদি দ্রুত সেটা হোস্টিংটা যদি ঠিক হয়ে যায় আমার একটা বিকল্প প্রস্তাব ছিল কারণ ওইটা তো আর একটু অ্যাডভান্সড যেমন মেরিয়ামের যে ডেফিনেশনটা ইনতাজ দা এটা আমার কাছে নেই বইটা আপনার কাছে যদি থাকে ওইটা যদি আমরা একবার দেখে নিই তারপরে আর একটু পরের ধাপে এগোই এটা আমার কাছে মনে হয় যে একটু ভালো হয় ভালো হয় দেখি সেনার ক্ষেত্রে সেটাও করতে পারি আপনি শুধু আমাকে টেক্সটটা পাঠিয়ে দিবেন আশা করি মানে আমার কাছে কোনো জিনিস মানে কি বলে আমি একটু মানে যাক এটা অনলাইনে বলা যাবে না মানে আমি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করতে পারি এটা একটা ব্যাপার আছে যেখানেই থাক সেটা হ্যাঁ আপনি শুধু আমাকে টেক্সটটা বলে দেবেন আশা করি আমি টেক্সটটা বার করে নেব ঠিক আছে হ্যাঁ <laughs> হ্যাঁ <laughs> পরিচয় হলো তারপরে একটু একসঙ্গে যেখান থেকে হোক খুঁজে বার করছি ঠিক আছে শুভরাত্রি হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে তাহলে আমরা এখানে একটু শেষ করি আমি জাস্ট রেকর্ডিংটা স্টপ করি তারপরে আমরা সবাই ভালো থাকবে